very good afternoon ladies and gentlemen a very warm welcome to you all for this kp's knowledge marathon as interlocutors of intellectual debate we have with us mr vv lakshmi narayana sir and kp sir 21st century is academy chairman vasagari venkat lakshmi narayana sir a dynamic energetic fearless and dedicated personality in service of the nation hail from rayalaseema region sir is also an active member of lead india foundation which was started with the blessings of dr apj abdul kalam sir lakshmi narayana sir loves to interact with students so far he interacted with more than 30 lakh youth and intends to share with them his experiences helping them to ignite their imagination and prepare them to work for a developed india with a cleaner transparent and corruption free civic amenities it is indeed our honor and we so feel blessed to have you here on this occasion sir thank you so much for accepting our invitation and coming here now i would like to request uh, krishna pradeep sir to take over the session so uh, good evening sir uh roju 25th december like good gov national good governance day so national good governance day 25th december edu jerpukovali ante aa roju mana pradhan mantri వాజ్పేయి గారి బర్త్డే ఆ రోజు అంటే ఆయన బర్త్డేనే ఎందుకు జరుపుకోవాలి అంటే నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో ఆయన పదమూడు రోజుల పాటు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ పదమూడు నెలల పాటు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక ఫుల్ టర్మ్ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు ఇది ఇవన్నీ కూడా కోలిషన్ గవర్నమెంట్స్ ఇవి ఉన్న కోలిషన్ గవర్నమెంట్స్ తక్కువ టైంలోనే కోలిషన్ గవర్నమెంట్ అంటే ఒక బలహీన ప్రభుత్వం ఒక వీక్ గవర్నమెంట్ డిస్పైట్ ద గవర్నమెంట్ బీయింగ్ వీక్ he provided a very strong governance a weak government and a strong governance was provided so it went in a position it aneka rakalaga defense challenges unnai internal challenges unnai foreign affairs challenges unnai ee time lo ne kargil war ochindi ide time lo pradhan mantri vajpay pradhan mantri ga unna time lo ne even pokram lo anu parikshalu jariparu anu parikshalu jaripithe bharat desham meeda aneka rakala sanctions impose chesaru sanctions impose chesi రష్యా నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకోవాల్సినటువంటి క్రయోజనిక్ ఇంజన్లని ఎగుమతి చేయకుండా ఆపడం జరిగింది రష్యా ఎగుమతి చేయకపోతే మనకేంటి మనమే తయారు చేసుకుందామని చెప్పి దేశంలో ఉన్నటువంటి సైంటిస్టులను ప్రోత్సహించి మరి ఆ క్రయోజనిక్ ఇంజన్లు స్వయంగా తయారు చేసేటట్టు చేశారు ఇప్పుడు మనం అనుభవిస్తున్నటువంటి అనేక రకాల రోడ్లు ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన కాడి నుంచి మొదలెడితే ఈవెన్ దేశంలో ఉన్నటువంటి నాలుగు మెట్రోపాలిటన్ నగరాలని కలుపుతూ గోల్డెన్ క్వాడ్రాంగిల్ అనేటటువంటి ఒక హైవే రోడ్ నిర్మాణ పథకాన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఈరోజు మనం హైవేలో ఇంత వేగంగా దూసుకుపోతున్నామంటే అది ప్రధానంగా ఆయనకు కారణంగానే అంతేకాకుండా అనేక రకాలుగా ఈవెన్ మొత్తం రాజ్యాంగాన్ని పునఃసమీక్షించేటటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేశారు వాళ్ళు అండ్ విద్యా హక్కు చట్టం మనకు అమల్లోకి వచ్చిందంటే ఆ రాజ్యాంగ పునఃసమీక్ష కమిషన్ ఎం వెంకటాచలయ్య ఆధ్వర్యంలో చేసినటువంటి రికమెండేషన్స్తో ఇది అమల్లోకి వచ్చింది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ చేయడం జరిగింది కానీ దానికన్నా ముందే వాజ్పేయి గవర్నమెంట్లోనే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అనేది చేశారు ఆ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ స్థానంలోనే మనకి ఇప్పుడు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అనేది వచ్చింది అంటే ఇటువంటి అనేక రకాల గుడ్ గవర్నెన్స్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలని అలాగే మోర్ గవర్ మోర్ గవర్నెన్స్ లెస్ గవర్నమెంట్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇటు ఈయన ప్రభుత్వంలోని కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మనం ఈవెన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సంబంధించినటువంటి ఒక మార్పును తీసుకొచ్చింది కూడా మొదలుపెట్టింది కూడా ఆయన కాలంలోనే మన వాజ్పేయి గారు చేసేట చెప్పినటువంటి కశ్మీరియత్ జమూరియత్ ఇన్సానియత్ అనేటటువంటి స్టేట్మెంట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల్లోనూ ప్రా పాపులర్ అయినటువంటి కశ్మీరియత్ అంటే కశ్మీర్ కల్చర్ని ఆధారంగా చేసుకుని జమూరియత్ అంటే డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఇన్సానియత్ అంటే మానవత్వ విలువల్ని ఆధారంగా చేసుకుని కశ్మీర్లో ఒక మార్పు తీసుకురావాలని చెప్పారు ఆయన ఇది అదే కాన్సెప్ట్ని ఇప్పుడు ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి కూడా ప్రతి సందర్భంలోనూ వివరిస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడెప్పుడైతే జమ్మూ కాశ్మీర్ గురించి మాట్లాడాల్సిన చూస్తుందో అటువంటి ప్రతిసారి కూడా సో కాబట్టి ఆయనని స్మరించుకుంటూ ఈరోజు మనం గుడ్ గవర్నెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం అండ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ గురించి మాట్లాడడానికి నాకు లక్ష్మీనారాయణ సార్ కన్నా ఇంకెవరు మెరుగ్గా కనపడలేదు ఎందుకంటే ఆయనకి పరిపాలన గురించి తెలుసు పాలిటిక్స్ గురించి తెలుసు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ గురించి తెలుసు అనేక రకాల సందర్భాల్లో మన ఇంపాక్ట్ 
గంప నాగేశ్వరరావు గారి ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్లో ప్రతి ప్రోగ్రాంలోనే ఆయన ఉంటారు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి యూత్ని మోటివేట్ చేయడం ఆయన లక్ష్యం సో ఆ ఆదర్శాల వెనుక ఉన్నటువంటి అంశాలని కొన్ని కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీస్ని ఈరోజు మనం సార్ని అడిగి తెలుసుకుందాం అలాగే మీరు కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ సార్ని అడగచ్చు థ్యాంక్ యూ కృష్ణ ప్రదీప్ గారు భారతదేశంలో ఒక మంచి సుపరిపాలన అందించాలని ఎంతో కష్టానికి వచ్చి కృషి చేస్తున్న మీ అందరికీ కూడా ఇరవై ఐదున రాబోయే గుడ్ గవర్నెన్స్ డే సందర్భంగా ఒక మంచి పాలన రావాలి ప్రజల ఆలోచనలో మార్పులు రావాలి మన ఆలోచనలో మార్పులు రావాలి అని మనం కోరుకుంటూ గుడ్ గవర్నెన్స్ సందర్భంగా కొన్ని విషయాలు మాట్లాడవలసిందిగా కృష్ణ ప్రదీప్ గారు కోరడం జరిగింది నాకు తెలిసిన కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకునే ప్రయత్నాన్ని నేను చేస్తాను మా ఆవిడ బ్రహ్మాండంగా బ్యారం చేస్తుంది మా మెసెస్ మేము ఎప్పుడైనా షాపింగ్కి వెళ్తే తను చక్కగా బ్యారం మామూలుగా షాప్ బయట ఉంటాను ఎందుకంటే సడన్గా అంత రేటు తక్కువ ఇచ్చి అడుగుతుంటే వాడేమంటాడా నా భయం సో అంతా అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఇషారా ఇస్తే నేను లోపలికి వెళ్ళి నేను బిల్ పే చేస్తాను అంటే నేను ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే ఎప్పుడైతే డబ్బులు మనవి అన్నప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్త తీసుకుంటాం ఎందుకంటే నా డబ్బులు నేను కష్టపడిన డబ్బులు నేను ఖర్చు పెట్టాలంటే అది ఎంత వీలైతే ఎంత ఆదా చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మనం ఖర్చు పెడుతుంటాం అదే ప్రభుత్వ డబ్బులు అనేసరికి విత్సలు విడిగా దాన్ని ఖర్చు చేసేస్తుంటాం మనం కాబట్టి అది మనది కాదు ఎప్పుడైతే దేశం మనది అని ఎప్పుడైతే మనం అనుకుంటామో మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా ఈ నిజాయితీ అన్నది కనిపిస్తుంది కృష్ణ ప్రదీప్ గారు వాజ్పేయి గారి గురించి మాట్లాడారు ఇవన్నీ ఆయనకు చేయడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే ఆయనకు దేశం పట్ల ఉన్న అకుఠ్ఞితమైన భక్తి దేశభక్తి భావనలు మీరు చూడాలంటే వాజ్పేయి గారి స్పీచెస్ వినండి ఆయన పార్లమెంట్లో మాట్లాడిన విషయాలు ముఖ్యంగా పది పదమూడు రోజుల పాలన తర్వాత ఆయన ఇక నాకు వద్దు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయినప్పుడు చేసిన స్పీచ్ అది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సో అది అన్నీ కూడా ఆ వ్యక్తి యొక్క భావజాలమే కాకుండా ఆ వ్యక్తిలో నిగడితమైన అనేక గుణగణాలని మనకు తెలియజేస్తుంది సో వాజ్పేయి గారిని ఆ విధంగా మనం భావించుకోవాలి ఆయన ఏమన్నారంటే చివరికి నేను చనిపోయిన తరువాత నా అస్థికలు గంగాజలంలో కలిపిన తర్వాత ఆ అస్థికల దగ్గరికి మీరు వెళ్ళి చెవులు పెట్టి వింటే ఆ అస్థికలు కూడా భారత్ మాతాకి జై అంటాయి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పిన వ్యక్తి అందువల్ల ఎప్పుడూ కూడా మనలో ఈ దేశభక్తి దేశం నాది నేను చేసే ప్రతి పని వల్ల దేశం యొక్క గౌరవం పెరగాలి అని ఎప్పుడైతే మనం మనం అనుకుంటామో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గుడ్ గవర్నెన్స్ గవర్నమెంట్కి గవర్నెన్స్కి చాలా తేడా ఉంటుంది గవర్నమెంట్ అంటే సిస్టమ్స్ అది సిస్టమ్స్ సంబంధించింది మేబీ గవర్నమెంట్ అంటే ఈ బిల్డింగ్ కావచ్చు గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ కొత్తగా మనకు సచివాలయం రాబోతుంది సెక్రటరీయేట్ రాబోతుంది సో సెక్రటరీయేట్ అన్నది గవర్నమెంట్ అదొక బిల్డింగ్ కానీ అందులో చాలామంది కూర్చొని పోతున్నారు ఆ కూర్చున్న వాళ్ళంతా చక్కని పరిపాలన అందిస్తే ఆ బిల్డింగ్కి కూడా అందం వస్తుంది లేకుంటే అందమైన బిల్డింగ్లో పరిపాలన బాగా లేదంటే ఆ బిల్డింగ్ యొక్క అందం కూడా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి బిల్డింగ్ కన్నా అందులో నుంచి మనం అందిస్తున్న పరిపాలన చాలా ముఖ్యమని ఎప్పుడైతే అందులో కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరూ నిర్ణయించుకున్న రోజున ఆ రోజున గుడ్ గవర్నెన్స్ అన్నది మనకు చెప్తుంది కాబట్టి ప్రస్తుత గవర్నమెంట్ ఏమవుతుంది లెస్ గవర్నమెంట్ అండ్ మోర్ గవర్నెన్స్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ను తగ్గించాలి అంటే గవర్నమెంట్ అంటే టిపికల్ ఇంపీడిమెంట్స్ టిపికల్ బ్యూరోక్రాటిక్ వే ఆఫ్ వర్కింగ్ ప్రతి దాన్ని కూడా అది ఎలా కాకుండా చూడడం ఇలా రకరకాల వాళ్ళు ఉంటారు మీరంతా ఇంకా సర్వీస్లో ఎంటర్ కాలేదు కాబట్టి మీకు తెలియదు కానీ సర్వీస్ నుంచి ఎంటర్ అయ్యి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళం మేము రకరకాల వ్యక్తులు ఉంటారు ఈ బ్యూరోక్రసీలు సేమ్ ఇష్యూ ఇస్తే వంద విధాలుగా వాళ్ళు దాన్ని పరిష్కరిస్తుంటారు కొందరు స్వార్థంతో పరిష్కరిస్తారు కొందరు ప్రజల కోసం పనిచేసే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి మీ అందరికీ నేను చేస్తున్న విన్నపం ఏంటంటే మీరందరూ కూడా సర్వీసులోకి వస్తే మంచి గవర్నెన్స్ అందిస్తారని మీరంతా అనుకోవాలి సాధారణంగా సివిల్ సర్వీసెస్లోకి వచ్చే వాళ్ళకి రకరకాల అభిప్రాయాలు ఉంటాయి జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది 
మనల్ని తీసేయడం చాలా కష్టం ఆ తర్వాత వచ్చేసి బ్రహ్మాండమైన జీతపత్యాలు కూడా బాగానే ఉంటాయి ముఖ్యంగా సిక్స్త్ పీ కమిషన్ తర్వాత బాగా పెరిగాయి జీతాలు నేను ముంబైలో డీసీపీగా పనిచేస్తున్నప్పుడు నా బేసిక్ పే రెండు వేల రెండు వందల రూపాయలు అప్పుడు డిఏ కూడా చాలా తక్కువగా ఉండేది ఫైనల్గా నాకు చేతికి వచ్చే డబ్బులు వచ్చేసి అరౌండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉండేది నా చేతికి నేను ఫస్ట్ పోస్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఎల్ఐసి అనే ఒక వ్యక్తి కలిశాడు ఎల్ఐసి ఏజెంట్ ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ప్రతి సంవత్సరం ఒక మనీ బ్యాక్ పాలసీ తీసుకోండి సో ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అదే రొటేషన్లోకి వస్తుందని చెప్పాడు బాగుంది అనుకున్నాను నేను కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం ఒక్కొక్క పాలసీ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాను కానీ ఫైనల్గా నా నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయల్లో ఆల్మోస్ట్ మూడు వేల రూపాయలు ఈ ప్రీమియంకే వెళ్ళిపోయేది మరి థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్తో నేను ఇల్లు నడపాలి అది ముంబై లాంటి సిటీలో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి లైఫ్లో కానీ ఎప్పుడైతే ఆ ఛాలెంజెస్ని తట్టుకొని మనం పనిచేస్తామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనలో ఒక ధైర్యం వస్తుంది అంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం సమస్యలను సాధించగలం పరిష్కరించగలం అన్న భావనలు వస్తాయి కాబట్టి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ జాబ్స్లో డబ్బులు సంపాదించే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు చాలామంది మేము బ్రహ్మాండంగా డబ్బులు సంపాదించవచ్చు కట్నాలు తీసుకోవచ్చు ఇలా ఆలోచించే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు చాలామంది దీనికోసం కూడా వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి రకరకాల వ్యక్తులు ఉంటారు సో జనరలైజ్ చేయట్లేదు నేను కానీ రకరకాల ఆలోచనతో వస్తాను కానీ ఏమవుతుందంటే మీరంతా రావాల్సింది ఒకటే ఒక ఉద్దేశం భారతదేశాన్ని ఒక బ్రహ్మాండమైన దేశంగా తయారు చేసే బాధ్యతను నేను తీసుకుంటున్నాను దట్ షుడ్ బి ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ యువర్ గోల్స్ మిగతావన్నీ కూడా దేర్ ఆల్ అవన్నీ కూడా ఉండకూడదు మనకు నేను వచ్చి నేను ఏ స్థానంలో ఉన్నాను మోస్ట్లీ మనం అందరం కూడా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాం మెజారిటీ ఆఫ్ ది సివిల్ సర్వెంట్స్ చూస్తే మిడిల్ క్లాస్ మేబీ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఆర్ మేబీ పూర్ సెక్షన్స్ నుంచి కూడా చాలామంది వస్తున్నారు ఈ మధ్య కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనం ఏ స్థాయి నుంచి వస్తున్నామో దాన్ని ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు మనం రేపు నేను కుర్చీలో కూర్చున్న తర్వాత ఒక సర్వసాధారణ వ్యక్తి నన్ను కలవడానికి ఆఫీస్కి రావాలంటే ఎన్నో కష్టాలు పడాలంటే నేను ఆ కుర్చీలో కూర్చోవడానికి అర్హుణ్ణి కాదు అని నేను అనుకోవాలి యువర్ డోర్ షుడ్ బి ఓపెన్ ఎనీ బట్ యూ కెన్ జస్ట్ వాక్ ఇన్ యూ కెన్ కమ్ అండ్ టెల్ యువర్ ఇష్యూస్ ఆ విధంగా మనం ఉండాలి నేను గుడ్ గవర్నెన్స్కు ఫాలో చేసిన ఒకటే ఒక ప్రిన్సిపల్ ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా నా సెల్ ఫోన్ నెంబర్ పేపర్లో ఇచ్చేవాడిని నేను ఐ యూస్ టు పబ్లిష్ మై సెల్ ఫోన్ నెంబర్ ఇన్ మై న్యూస్ పేపర్స్ ఎవరైనా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైనా కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సిస్టంలో మార్పులు వస్తాయి గవర్నెన్స్లో మార్పులు వస్తాయి ఇప్పుడు సపోజ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆఫీసర్కి తెలుసు ఎస్పీ గారి నెంబరు ప్రజల దగ్గర ఉంది అంటే నేను పలకరించకపోయినా కూడా వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఆయనకు ఫోన్ చేస్తారు ఆయనకు ఫోన్ చేసిన తర్వాత ఆయన రాత్రి రెండు గంటలైనా రెస్పాండ్ అవుతాడు అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ విధానంలో సిస్టంలో మార్పులు వచ్చేస్తాయి సో ఎప్పుడు కూడా వెన్ యూఆర్ ఆక్యుపైయింగ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్ యూ షుడ్ బి అవైలబుల్ టు ది పబ్లిక్ అని నేను ఎప్పుడు అంటాను దానివల్ల ఏంటంటే ఎంతో ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మనకి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండడం వల్ల మనకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల ఎన్నో పెద్ద పెద్ద కేసెస్ను డిటెక్ట్ చేసిన అవకాశం కూడా నాకు వచ్చింది సో హీర్ ఆల్సో వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ సిబిఐ ఆల్సో మై ఆఫీస్ నెంబర్ అండ్ మై నెంబర్ వర్ నోన్ టు పీపుల్ దానివల్ల ఒక మైనింగ్ కేసులో ఒక అక్యూజ్డ్ ఒక జడ్జి గారికి అరవై కోట్ల రూపాయలు లంచం ఇచ్చే పరిస్థితిలో దాన్ని మేము పట్టుకోగలిగామంటే దానికి ప్రధానమైన కారణం అవైలబిలిటీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఫోన్ వచ్చింది నాకు ఇలా ఇలా ఒక లాకర్లో ఇన్ని కోట్లు ఉన్నాయని సపోజ్ అదే నేను అవైలబుల్ కాకుంటే దిస్ హోల్ థింగ్ వుడ్ హీ నాట్ బీన్ దేర్ సో యాజ్ ఎ సివిల్ సర్వెంట్ యువర్ అవైలబిలిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాందేళ్ళలో నేను పనిచేస్తున్నప్పుడు రాత్రి మూడు గంటలకు ఒకసారి ఫోన్ వచ్చింది భయంకరమైన వానలు అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఫోన్ చేశాడు సార్ ఇక్కడ లాక్ ఉంటే మా ఇళ్ళన్నీ మునిగిపోతాయి మేము రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొట్టేస్తున్నామన్నారు సో ఇమీడియట్గా రష్ అయ్యాం మేము అయిన తర్వాత అక్కడ ప్రజలతో మాట్లాడి ఆ ఇష్యూస్ అన్నీ సార్ట్అవుట్ చేశాం సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రజలలో కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది మనకి ఎప్పుడైతే ప్రజలలో ప్రభుత్వం పట్ల విశ్వాసం పెరుగుతుందో అనేక పనులు మనం చక్కగా చేయవచ్చు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆల్వేస్ గివ్ మహారాష్ట్రలో నేను నాందేడ్ డిస్టిక్లో పనిచేశాను ఒక మూడు సంవత్సరాలు ఎస్ప
ఇది సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో వస్తుంది నాందేడ్ అంటే మన హెడ్ క్వార్టర్స్ మన సికింద్రాబాద్ మహారాష్ట్రలోకి నాందేడ్లో పనిచేసినప్పుడు ఓన్లీ ఒక్క మీటర్ కేజీ ట్రైనే ఉండేది నేను అందులోనే వచ్చేవాడిని ఇప్పటికి ఎప్పుడైనా ఓన్లీ వన్ ట్రైన్ అక్కడ ప్రజలు ఒకటే గొడవ ఇది సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే హెడ్ క్వార్టర్స్ సికింద్రాబాద్లో ఉండడం వల్ల దే ఆర్ నాట్ దే ఆర్ గివింగ్ స్టెప్ మదర్లీ ట్రీట్మెంట్ టు మహారాష్ట్ర సో ఆ రోజు వాళ్ళు నిర్ణయించారు ఒక ఆల్మోస్ట్ థర్టీ థౌజండ్ పీపుల్ మేము వచ్చి రైల్వే ట్రాక్ మీద కూర్చుంటాం రైల్వే ట్రాక్ మీద కూర్చుంటాం మేము మా డిమాండ్ బ్రాడ్ గేజింగ్ కోసం డిమాండ్ పూర్తి అయ్యే వరకు మేము ఇక్కడి నుంచి లేవాం వచ్చి కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత ఈ దేశంలో రైల్వేని ఆపడం అంటే చాలా పెద్ద నేరం రైల్వే చట్టాలు మీరు చూసుకుంటే స్టాపింగ్ రైల్వే ఈజ్ ఏ బిగ్ క్రైమ్ సో ఒకే ఒక ట్రైన్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఆ ట్రైన్ పన్నెండు గంటలకు వస్తుంది ఆఫ్టర్నూన్ సో ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వచ్చింది మాకు ముందే తెలుసు దే ఆర్ గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్ అని ముందే సికింద్రాబాద్కి మాకు చాలామంది స్టాఫ్ని ఇక్కడికి పంపించాను నేను చూపించి వాళ్ళు ప్రతి బోగిలో ఉన్న వాళ్ళ డీటెయిల్స్ నోట్ చేసుకొని మాకు ఇన్ఫామ్ చేశారు వాళ్ళు అక్కడికి రాగానే వాళ్ళ కోసం బస్సెస్ కార్స్ అన్నీ అరేంజ్ చేసేసాం సో దట్ దే షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ట్రబుల్ సో వాళ్ళందరినీ వాళ్ళు ఇళ్ళకు పంపించేసాం సో ఎంటీ ట్రైన్ థర్టీ థౌజండ్ పీపుల్ మేము నిలబడను సో వెంటనే రైల్వే వాళ్ళు ఇన్ఫామ్ చేశారు రైల్వే మినిస్ట్రీకి సో వెంటనే మా హెడ్ క్వార్టర్స్ మాకు కూడా ఒక ఐజీ రైల్వేస్ అని ఉంటారు వాళ్ళు వెంటనే నాకు ఫోన్ చేశారు ఇలా ముప్పై వేల మంది కూర్చున్నారు మరి ఏం చేయాలి అని నేను చెప్పాను లీవ్ ఇట్ టు మీ ఐ విల్ హ్యాండిల్ ఇట్ సో డోంట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ మై దిస్ థింగ్ సాయంత్రం మళ్ళీ ఏడున్నరకు ట్రైన్ ఉంది ఆ ట్రైన్ వెళుతుంది దట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎందుకంటే ఐ నో దీస్ పీపుల్ నేనేం చెప్తే అది వింటారు వీళ్ళు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు ఉంది బికాస్ ఐ వాజ్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ టు దెమ్ అని చెప్పాను మళ్ళా ఇమీడియట్గా మళ్ళా ఫోన్ వచ్చింది మీరు కావాలంటే లాఠీ చార్జ్ చేయొచ్చు ముప్పై వేల మంది ఎనభై సంవత్సరాల ముసలివాడు ఉన్నాడు మూడు సంవత్సరాల పిల్లవాడు ఉన్నాడు మహిళలు ఉన్నారు అందరూ కూర్చున్నారు వీళ్ళ మీద ఎక్కడ లాఠీ చార్జ్ చేయను తర్వాత వీలైతే మీరు ఫైరింగ్ కూడా చేయొచ్చు అని వచ్చి ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఓపెన్ ఫైర్ మాకు ఫ్యాక్స్ మెషిన్లు ఉండేవి అప్పుడు ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ లేవు ఫ్యాక్స్ మెషిన్స్ ల్యాండ్లైన్ ఫోన్స్ సో అది వస్తే నేను వెంటనే ఇంకొక దాంట్లో నా చేతిలో రాసి నేను మూవీ చేశాను అక్కడ ది రిప్లై టు మై డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ సార్ ఐ రిసీవ్డ్ యువర్ ఫ్యాక్స్ మెసేజ్ ఐ కాంట్ బి సెకండ్ జనరల్ డయర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లక్ష్మీనారాయణ పంపించాను పంపించేశాను దెన్ ఏం చేయాలి పరిస్థితి అంటే నా ఆప్షన్స్ ఇచ్చి లాఠీ చార్జ్ చేసి వాళ్ళని డిస్పర్స్ చేయడం లేకుంటే ఫైర్ చేసి వాళ్ళ కొంతమందిని చంపేస్తే మిగతా వాళ్ళు పారిపోతారని ఒక భావన సో బట్ ఐ చోస్ లెట్ మీ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం ఈ సమస్యను మనం పరిష్కరిద్దాము అని వెంటనే రైల్వే మినిస్టర్ గారికి ఫోన్ చేశాను నేను ఢిల్లీ మిస్టర్ రామ్ నాయక్ వాజ్ ది మినిస్టర్ మహారాష్ట్ర ఆయనే సో ఆయన ఫోన్ ఎత్తారు ఎత్తి ఇట్లా సో అండ్ సో మాట్లాడుతున్నాను నేను ఐ స్పీక్ ఫ్లూయెంట్ మరాఠీ నేర్చుకున్నాను నేను ఇదొకటి ముఖ్యమైన విషయం మీరు ఇన్ విచ్ ఎవర్ స్టేట్ యూ గో ట్రై టు లెర్న్ దట్ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ పీపుల్ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ దేర్ పర్సన్ సో దాంతో ఐ స్పోక్ టు ది రైల్వే మినిస్టర్ ఐ సెట్ సార్ మీ లక్ష్మీనారాయణ బోల్తో మీ ఆంధ్రా సార్ రహణా రహే మీ హైదరాబాద్ సాహే బికాస్ ఐ బిలాంగ్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ డెఫినెట్లీ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఈజ్ షోయింగ్ స్టెప్ మదర్లీ ట్రీట్మెంట్ టు మహారాష్ట్ర సో వాట్ డూ యూ వాంట్ మీ టు డూ ఈ సెట్ ఈ సెట్ సెట్ సెండ్ సీనియర్ రైల్వే ఆఫీసర్ టు దిస్ ప్లేస్ విల్ డిస్కస్ ది ఇష్యూ నేను ఇమీడియట్లీ ఆయన రెస్పాండ్ అయ్యాడు హీ హెస్ సెంట్ ఏ డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ డిఆర్ఎం సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే వన్ రాజ్ కమల్ రావు వస్ దేర్ సో ఆయన ఒక సెలూన్లో వచ్చారు అక్కడికి హీ రీచ్డ్ అండ్ వీ సాట్ ఫర్ సిక్స్ అవర్స్ చేసి ఒక బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేశాం ఎంటైర్ హౌ దిస్ బ్రాడ్ గేజింగ్ షుడ్ బి డన్ వాట్ ఈస్ ది టైమ్ ఫ్రేమ్ అండ్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి డన్ అని రాసేసి సాయంత్రం ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ థర్టీ అయింది అప్పుడు సో దెన్ వీ షోడ్ దిస్ బ్లూ ప్రింట్ టు ఆల్ పీపుల్ ఐ టోల్ దెమ్ సో ఇట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డన్ ఐ విల్
ఎందుకంటే బికాస్ నా ర్యాపో తర్వాత పబ్లిక్ అప్రోచ్ వల్ల దే బిలీవ్డ్ మీ ఆరున్నరకి సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెన్కి అంతా కూడా ఖాళీ చేశారు సెవెన్ థర్టీ అగైన్ ట్రైన్ జనాలు వచ్చారు ప్యాసింజర్స్ ఇట్ కేమ్ టు సికింద్రాబాద్ అది స్టార్ట్ అయింది నా ఆఫ్టర్ దిస్ వీ ఎన్షోర్డ్ దట్ టు ఇన్ టూ ఇయర్స్ దట్ హోల్ ట్రాక్ వాజ్ బ్రాడ్ గేజ్ మొత్తం బ్రాడ్ గేజ్లో మార్చారు ఇప్పుడు సుమారు హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ట్రైన్స్ ఆ ట్రాక్ మీద నుంచి వెళ్తాయి ఇప్పుడు వన్ ట్రైన్ నుంచి వీ చేంజ్ డేట్ టు హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ట్రైన్స్ వై బికాస్ ఐ టుక్ ఇట్ యాజ్ ఏ మై పర్సనల్ ఇష్యూ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ప్రజల సమస్యలను మన సమస్యలను మనం ఎప్పుడైతే అనుకుంటాం మన విధానాల్లో మార్పులు వస్తాయి సో ఆల్వేస్ టీ ట్రీట్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ యాజ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ సో వీ ఫౌండ్ ఎ సొల్యూషన్ నెక్స్ట్ డే అరౌండ్ ట్వంటీ థర్టీ మెంబర్స్ వచ్చారు మా దగ్గరికి సార్ మీరు చేశారు ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ రైల్వేని మేము అంతా ఆపాం కాబట్టి రేపు కనుక మా మీద కేసులు పెట్టకుంటే మీరు రేపు ఎవరైనా ఎంక్వైరీ మీ మీద వేయచ్చు ఇంత ట్రైన్ ఆరు గంటలు ఆపేసిన తర్వాత కూడా వీళ్ళ మీద ఏ కేసులు పెట్టలేదు వాళ్ళు వచ్చి ఇండిపెండెంట్గా సరెండర్ అయిపోయి సార్ ప్లీజ్ రిజిస్టర్ కేసెస్ అగెన్స్ట్ అస్ అని పబ్లిక్ వాలంటీర్డ్ చూడండి దిట్ ఈస్ వాట్ యూ గెట్ ది పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇఫ్ యువర్ ర్యాపో ఈజ్ గుడ్ విత్ పీపుల్ దెన్ యూ గెట్ దేర్ సపోర్ట్ ఆల్సో దట్ ఈస్ ఆల్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ది గుడ్ గవర్నెన్స్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే కూడా మనం ఒక జస్ట్ అధికారం ఉందని చెప్పేసి మనం ఏమైనా చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఈ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ మీద దే హ్యావ్ గివెన్ ఎనార్మస్ పవర్స్ టు యూ ఆర్ ఎనార్మస్ అథారిటీ టు యూ సో ఆల్వేస్ యూ షుడ్ నో ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పవర్ అండ్ అథారిటీ పవర్కి అథారిటీకి తేడా ఏంటన్నది కూడా మనకు తెలియాలి గుడ్ గవర్నెన్స్ అథారిటీ ఈజ్ వాట్ ఐ గెట్ బికాస్ ఆఫ్ ది చైర్ ఆ కుర్చీ వల్ల నాకు ఏదే వస్తుందో అది అథారిటీ నా వల్ల నాకు ఏమొస్తుందో అది నా పవర్ కాబట్టి పవర్కి అథారిటీకి యూ షుడ్ మేక్ ఎ డిస్టింక్షన్ ఆ కుర్చీలో ఎంతోమంది కూర్చుంటూ ఉంటారు బట్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ హ్యావ్ దట్ పర్సనల్ పవర్ సో యాజ్ సివిల్ సర్వెంట్స్ యాజ్ యాస్పైరింగ్ సివిల్ సర్వెంట్స్ యూ ఆల్వేస్ ట్రై టు గెట్ దట్ పవర్ through this authority through this authority you try to get your power mahatma gandhi had no authority but he was very very powerful because of his individual qualities so individual qualities gives you power and the chair gives you authority so power is very important compared to authority so this is what i thought i'll um, tell you and also because i can't teach you things whatever are my experiences i'll try to tell you because otherwise there are so many books on good governance <laughs> me can you can read that eh? what are the steps what is good governance when the good governance has started the term good governance when it started it all started in the african countries world bank has coined this term of good governance apadu varaku led actually ga african countries improve avadaniki they used to pump in lot of money world bank but that results were not seen mainly because the governance was not good then they said if you want to improve you need to have good governance and the first time in the world bank report they coined this word good governance that is how it started so i always say in governance there are three things one is the process the other one is the content the third one is the deliverables so these are the three things in any governance for example processes on time for example a process take for example the income tax department as an income tax assc i am supposed to submit my income tax um, annual statement istanna income tax um, uh, this thing report istanna through a ca i submit intaku mundu ela gunde di process you are supposed to go and submit it your itr income tax return but now the transparency has been introduced in that now they have made it faceless so ca need not have to go to the income tax department office nor i as an income tax assessi i need not have to go and personally submit the income tax report now they made it online submission that is they made it totally faceless suppose if a scrutiny comes also the officer who is scrutinizing my income tax 
he doesn't know who i am there is no he doesn't know who i am and i don't know who he is so in the process lot of transparency is introduced that means you have a process but by this system you have introduced transparency the first thing was the government or the governance and the second aspect of introducing transparency is good governance the process is there but how you have introduced a transparency that makes governance to good governance second thing is about the accountability also so the processes have to be transparent and they have to be accountable so then governance becomes good governance just having a process it doesn't help a process has to be transparent and a process has to be accountable then it becomes a good governance now there is lot of context also or the content also in this but that should ensure justice and equity then governance becomes good governance so there is a content in governance but if you add justice and equity to content then it becomes good governance say for example take the courts you have supreme court high court and the lower judiciary also there are about almost 4 crore 60 lakh cases pending in all these courts if you take supreme court there are about 55 to 60000 cases are pending in supreme court there are about 50 to 60 lakh cases pending in the high courts there are about 4 crores in the lower courts so governance is there so much has to be delivered now if you want to convert governance into good governance how efficiently you are going to deliver justice to the people that is the concept of good governance that's how if you read uh, uh, chief justice dhananjay chandrachud uh, taking a decision recently after becoming the chief justice of india he says every judge has to clear at least 20 matrimonial cases a month this is what he has taken a decision because so many matrimonial matters are pending in the supreme court that means so many families are getting affected so he said every judge in a month's time you should decide at least 20 of the matrimonial cases so that means from governance we are shifting to good governance because you are delivering so all these three things are important those are the processes the content and also the deliverables if you can bring a sea change then governance becomes good governance so people are very very important now who is important for good governance i was reading a book by dr kalam a book titled is governance you read that book it is very very good so dr kalam's books are very good they are very very practical he says leadership is essential for good governance so the essential factor for good governance is leadership why we are talking about atal bihari ji because he was a leader so because of his leadership qualities today we are celebrating his birthday on 25th as the good governance day see leader is very very important so many leaders have come but he has set his benchmark so if you want to ensure good governance develop leadership qualities in you so leadership qualities what dr kalam says is a leader should be ready to give to others rather than expect others to give to him he should be able to give others he always gives the examples of professor satish dhawan epudaina kalam gari youtube chudandi leadership gurinchi matladalante he always talks about satish dhawan because initially slv3 it was a failure all the press was waiting for uh, the press briefing so satish dhawan was heading the um, launch operations and actually he was the director dr kalam so mr kalam was just finding it very difficult how i should explain this failure but satish dhawan says i am going to address the press conference so he addressed the press conference then in the next attempt it was very very successful then he allowed dr kalam to address the press this is what is leadership when there is a failure a lead a real leader he takes responsibility when there is a success he always gives his colleagues that success is because of them so then 
definitely there is going to be good governance in that organization. So this is one thing. So a leader should be ready to give to others rather than expect others to give to him. Can you put a trend change? If you have a failure, you can immediately get a better than one. He is responsible. He is responsible. Chinna credit or chinna guda, immediately they will come and address. Yes, it all happened because of me. So that can never ensure good governance. So the first leadership quality is that. Second, a leader should be equipped to manage change, he says. So how the things are changing, a leader should be also able to change. That means he should be abreast of all the things. That is called acquiring width of knowledge. Width of knowledge. So there is always, you say, you need to have width of knowledge. You should know so many things. newspapers so that and civil services offers a wonderful opportunity for you to improve your width or width of knowledge. This is definitely going to help you once you enter the service or even without entering also, whatever job you pick up, this width of knowledge is going to become, you are going to get and this leadership quality is going to ensure good governance. In the country, the width of knowledge automatically you can guide people much better. Then those people develop a lot of reverence for you. Me me the chala respect perutunde. Dhani valle amantante responsibility perutunde. Yepudaite responsibility perutunde leader lo he will ensure good governance. So this is second quality. A leader should have. A leader should have vision and clear thinking and the capacity to be a facilitator. That is also very important. So you should be a facilitator. General ga chala mandi ibandulu padhuntar. You chinnna katha chaptan meko. It happened in here when I was here in CBI. When we are dealing important cases, evening time when Supreme Court advocate came, arguments hai pa ya ma sideu, vela sideu. I point the Rata, Supreme Court advocate, Emanate, Jejito, Sir, I want to tell a story. O Katajapan, Sir, may go on. Jet said, Okay, go ahead. Then he started telling a story. Uh, all of them speak Telugu or an English or other than Telugu, okay, Gada? Huh. Yeah. So I name an ante, Oka flight wealth on the uh, rainy season. It was going through. Turbulence. So turbulence level at the number to make the cell out on the especially ATR flights level eleven to inka by a board on the actual. So on the level at the number to chala turbulence on the under who got a just in our actual game I put on the flight again. Can you okay chin am I a flight look good sunny from one of the bomb all the other content. She was not at all bothered. So, when it was 15-20 minutes, the turbulence was going on, so that seat belt sign was going on, I mean, the thesis was going on. They were going to ask their mother to ask their mother. They said, if you are afraid of this, you don't have to worry about it. That's the mother. This flight was the pilot, my father. I know how much of the turbulence was going on. So, I have so much of confidence in him. And he said, after this story, the advocate wanted it. We also have so much of confidence in you, Milord. Entered. Maha public prosecutor chase in a chevel gorgasanad. Sir Marmanta Baga argue Jay Sangani, Kataval Levana case at Way Pelton, the one a doubt entered. Then I asked Nikavana Katatel Sanadi and Lay Saran. In the court, the general prosecutor is not allowed. Liars are not allowed. I have to say that. But I have to say that. I have to say that. I have to say that. Sir, this is a case between prosecution and defense. You have to say that you have to say that you have to say that. I have to say that you have to say that. So he said, okay, you can also. But I have to say that. Sir, actually, the arguments in the court are lawyers. But you can't tell anyone about it. So, you can tell me about the opportunity to tell me about it. He took it sportively, the judge. He said, okay, go ahead. I used to attend courts very frequently. 
సో ఆయన తెలుసు ఈయన వస్తాడు కూర్చుంటాడు కాబట్టి ఈ హ్యాడ్ దట్ దిస్ థింగ్ ఓకే అండి మీరు చెప్పినా పర్వాలేదు అన్నారు ఓకే దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ టెల్లింగ్ దిస్ స్టోరీ మీరు మామూలుగా ఈ మీకు వస్తుంటాయి వాట్సాప్లో ఈ కథలు అవి ఒక గ్రామంలో మూడు సంవత్సరాల నుంచి కరువు ఉంది సో ఆ కరువుకి ఈ ప్రజలంతా కూడా కష్టపడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళంతా ఒకరోజు డిసైడ్ చేసుకున్నారు చేసి రేపు ఉదయం అందరం కూడా ఈ టెంపుల్ దగ్గర ఒక గుడి దగ్గర మనం అందరం కూడా అసెంబ్లీ అయ్యి భగవంతుడిని ప్రార్థిద్దాము అనుకున్నారు ఓకే అందరూ నెక్స్ట్ డే వచ్చారు పది గంటలకి ఓ చిన్న పిల్లవాడు ఒక గొడుగు తీసుకొచ్చాడు ఒక గొడుగు అందరూ అడిగారు ఎందుకు నువ్వు గొడుగు తీసుకొచ్చావంటే మనం ఇంతమంది ప్రార్థిస్తే దేవుడు ఖచ్చితంగా వర్షం కురిపిస్తాడు కాబట్టి ఆ వర్షంలో నన్ను కాపాడుకోవడానికి నేను ఈ గొడుగు తెచ్చుకున్నాడు సో అప్పుడు ఏమన్నా అంటే ఆ పిల్లవాడికి భగవంతుడి మీద అంత అపారమైన భక్తి అపారమైన నమ్మకం అంటే ఫెయిత్ అంటాం దాన్ని ఫెయిత్ సో ఈ కథ అంతా చెప్పిన తర్వాత మిలాడ్ వీ హ్యావ్ సో మచ్ అ ఫెయిత్ ఇన్ యూ అని చెప్పేసి నేను చెప్పాను సరే సో ది అదర్ అడ్వకేట్ సైడ్ యూ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బట్ ఐ సెడ్ వీ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఇన్ యూ అని చెప్పి ఆ రెండు కథలు ముగించాము ఫైనలీ వీ వన్ ది కేస్ దెర్ ఈజ్ నో డౌట్ ఇన్ సో ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ కేసు ఏ లీడర్ షుడ్ బి ఏ ఫెసిలిటేటర్ ఆల్వేస్ క్రైసిస్లో ఉన్నప్పుడు మన టీమ్ వాళ్లకు మనం వెళ్ళి ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది సిస్టమ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో దట్ యూ కెన్ ఎన్ష్యూర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ కాబట్టి ఆల్వేస్ బి రెడీ టు హెల్ప్ యువర్ టీమ్స్ ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ పర్సన్ ఎప్పుడు క్రెడిట్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయకూడదు ఎప్పుడు దట్ ఈస్ వాట్ డాక్టర్ కలామ్ సేస్ ఆల్వేస్ బి ఏ ఫెసిలిటేటర్ టు యువర్ టీమ్ then they will develop faith in you once the those people have a lot of faith in you there is going to be a good governance in the whole system so this is what um, is that is what dr kalam says he also says a leader should have nobility of the heart eppudu kuda react with the heart then it results into good governance something has touched your heart antar gani something has touched your brain anre evaru endukante eppudaina edaina jarugutunnappudu something touches your heart then the reaction you give it creates a phenomena so always you should have a nobility of heart ani dr kalam gar anta so rakarakala meer inventions gani researches gani ekkadaina jariginappudu because the incident what i have given you it nanded that railway incident it touched my heart it never touched my brain so then i took a decision to go beyond my brief and talk to the railway minister and get the whole thing sorted out because it touched my heart so if you want to have a good governance you need to have a leader who has the nobility of the heart so eppudaina edaina kanipiste react with your heart ఒక కావాలంటే ఒక ఇది కూడా ఉంది నేను టెడ్ టాక్ మాట్లాడాను యూ కెన్ రెఫర్ టు మై టెడ్ టాక్ రియాక్ట్ అనే సబ్జెక్ట్ మీద ఐ హ్యావ్ ఏ టెడ్ టాక్ ఇన్ ఐ థింక్ ముంజాల్ యూనివర్సిటీ గుడ్గా ఇన్ దట్ ఐ హ్యావ్ కోటెడ్ సో మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ సంథింగ్ టచింగ్ యువర్ హార్ట్ దెన్ హౌ ది థింగ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్ సో ఎ లీడర్ షుడ్ హ్యావ్ ది నొబిలిటీ ఆఫ్ హార్ట్ దెన్ గవర్నెన్స్ బికమ్స్ గుడ్ గవర్నెన్స్ దట్స్ వాట్ డాక్టర్ కలామ్ సేస్ so with all these um, inputs and all you should be able to do it again i say mahatma gandhi always quoted before you do anything stop and recall the face of the poorest most helpless destitute person you have seen and ask yourself is what i am about to do is going to help him or not idi mere appudu aalochinchukuntu unnadi nenu teeskune nirnayam వీధిలో ఉన్న పూరెస్ట్ ఆఫ్ ది పర్సన్కి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందని ఒక్కసారి ఆ మనిషిని గుర్తు చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ యువర్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ విల్ చేంజ్ దట్ విల్ ఎన్ష్యూర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ యూ విల్ పుట్ ఫోర్ ది వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ ద జెంటల్మెన్ ఆ వీధిలో ఉన్న అట్టడుగున ఉన్న వ్యక్తికి ఈ పాలసీ వల్ల ఏ విధంగా దీనికి ఉపయోగపడుతుందని కనుక మీరు ఆలోచించగలిగితే ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ గుడ్ గవర్నెన్స్ సో ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటే అండ్ he also says a leader miss, must have a vision vision is very important for a leader passion to realize that vision be able to travel an unexplored path 
జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే అందరూ పాటించేదే మనం పోదాం అనుకుంటాం సేఫ్టీ సో రిస్క్ తీసుకోవద్దు అన్నది చాలామందిలో ఉంటుంది వై టు టేక్ రిస్క్ రిస్క్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనం సక్సెస్ అవుతామో లేదో అన్నది తెలియదు మనకు కానీ ఏ గుడ్ లీడర్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఏబుల్ టు టేక్ ఏ అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ పాత్ ఎవరు ఆలోచించని విధంగా కనుక మీరు ముందుకు వెళ్ళగలిగితే యూ మే కమ్ అప్ విత్ వండర్ఫుల్ సొల్యూషన్ మస్ట్ నో హౌ టు మేనేజ్ బోత్ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ మస్ట్ హ్యావ్ కరేజ్ టు టేక్ డెసిషన్స్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ గుడ్ గవర్నెన్స్ చాలా ఫైల్స్ నేను చూస్తాను కానీ చాలామంది డెసిషన్స్ తీసుకోరు స్పీక్ డిస్కస్ మామూలుగా ఇలా ఉంటాయి కామెంట్స్ ఫైల్ మీద స్పీక్ డిస్కస్ అంటే ఒక కింద వాడికి అర్థమైపోద్ది అనమాట బాస్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎనీ డిసిషన్ సో వాడు వాడి దగ్గర ఫైల్ పెట్టుకుంటాడు వాడు ఇన్ ది ప్రాసెస్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు సఫర్ కాబట్టి లీడర్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఏబుల్ టు టేక్ డెసిషన్స్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ గివ్స్ యూ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఈఫ్ యూ ఆర్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ గుడ్ గవర్నెన్స్ గుడ్ గవర్నెన్స్ నుంచి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు డెసిషన్ మేకింగ్లో మీకు ఎప్పుడు స్ట్రెస్ రాదు ఎప్పుడైతే దాని నుంచి ఏదైనా మతలబు ఏదైనా చేయాలని అనుకుంటామో అప్పుడు ఆ డెసిషన్స్ అన్నవి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కాబట్టి మై సజ సజెషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్ హ్యావ్ ది కరేజ్ టు టేక్ డెసిషన్స్ అండ్ షుడ్ బి ట్రాన్స్పరెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ యాక్షన్ మన యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి దెన్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ ఎన్షూర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ so be transparent in your actions then must work with integrity and succeed with integrity that is also very important now the question is what is integrity what is integrity anadi very important professional ane oka book undi if you anybody wants to read i think uh, subrato bakchi has written it i think telugu lo dani darshani kuda edo antaru anukuntam dani Uh, that professional in that he says what is integrity integrity is doing things without supervision mana meeda supervision lekunda manam cheyagaligithe then that is called integrity second thing he says you should be able to declare that i have done my job nenu pani chesin tarvata dhairyanga cheppali na pani chesanu ani cheppesi ఈ రెండు గనక మీరు చేయగలిగితే వితౌట్ సూపర్విజన్ ఇఫ్ యూ కెన్ డూ అంటే ఎవరు మనల్ని అబ్జర్వ్ చేయకున్నా కూడా మనం పని చేసే స్వభావం మనలో ఉంటే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటెగ్రిటీ ఎందుకంటే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక రకంగా చేస్తాం అబ్జర్వ్ చేయనప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది మన బిహేవియర్ దానికోసం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు ఒక ఇలాంటి ఒక రోడ్డు మీద ఒక పర్సు పడేశారు అది రెండు సెకండ్లో మాయమైపోయింది దెన్ ఆ రోడ్డు మీద చుట్టూ సీసీటీవీ కెమెరాలు పెట్టారు పెట్టి మళ్ళా పర్సు పడేశారు రెండు సెకండ్లో మాయం అయిపోయింది సీసీటీవీ పెట్టి అక్కడ రాశారు అన్ని చోట దిస్ ప్లేస్ ఈజ్ అండర్ సర్వలెన్స్ ఆఫ్ సీసీటీవీస్ యు ఆర్ అండర్ సర్వలెన్స్ ఆ పర్సు పడితే అది అలాగే ఉండిపోయింది కాబట్టి హౌ ఏ పర్సన్స్ బిహేవియర్ చేంజెస్ వెన్ యు ఆర్ బీయింగ్ అబ్జర్వ్డ్ అండ్ వెన్ యు ఆర్ నాట్ బీయింగ్ అబ్జర్వ్డ్ ప్రొఫెషనల్ ఎవరంటే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా చేయకపోయినా ఒకే విధంగా ఎవరైతే పనిచేస్తారో దే ఆర్ కాల్డ్ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ దోస్ ప్రొఫెషనల్స్ వర్క్ విల్ లీడ్ టు గుడ్ గవర్నెన్స్ ఆ తర్వాత మనం చేయాల్సిన పని కూడా చేసిన తర్వాత ఎస్ ఐ హ్యావ్ డన్ మై వర్క్ అని ఓపెన్గా డిక్లేర్ చేసేవాడు ఈజ్ ఆల్సో ఏ ప్రొఫెషనల్ కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రొఫెషనలిజం ఎప్పుడైతే వస్తుందో మన వర్కింగ్లో దెన్ గవర్నెన్స్ బికమ్స్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఎందుకంటే దట్ విల్ బికమ్ ట్రాన్స్పరెంట్ and you are also accountable for whatever you are doing in a process it becomes transparent and accountable then governance becomes good governance kavati good governance annad em led it is very very simple administration is most simple nen cheptanu administration is common sense daniki enni peda pustakalu chattalu evi chadavalsina avasaram kuda ledu maa vallu indian penal code criminal procedure kuda avanni cheptuntaru but my simple observation is that law is codified common sense suppose if mobile phone undi nenu ikkada pettanu naaku nana permission theesukokunda em theesukelli payar anukondi this is not correct it is not ethics so this is common sense na permission theesukoni theesukovali 
సో దీన్నే ఏమంటారంటే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో పెడితే ఇట్ ఈస్ డిఫైండ్ అస్ థెఫ్ట్ అండర్ సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ అంతే సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ డిఫరెంట్స్ సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కామన్ సెన్స్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ డూ గుడ్ ఇన్ యువర్ సర్వీస్ అండ్ యూ కెన్ ఎన్షూర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ బీ ఎంపతిటిక్ అండ్ సిం సింపతిటిక్ టు ఏ కామన్ మ్యాన్ బీ అవైలబుల్ టు ఏ కామన్ మ్యాన్ ఆల్వేస్ అప్రోచ్ హిమ్ నెవర్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మై ప్రాబ్లం చాలామంది సివిల్ సర్వెంట్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది మా ప్రాబ్లం కాదు అంటారు నా దగ్గర చాలామంది వస్తుండే వాళ్ళు చాలా వాళ్ళ ఇంట్లో ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు సార్ మీరు ఏదైనా చేయండి అని అడిగేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఈ గవర్నమెంట్లో సీనియర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ సీనియర్ ఆఫీస్ అవైలబిలిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు రానివారు బిల్ల బండ్ రోత్ ఉంటాడు బయట రానివాడు మొదట వాడిని ప్రసన్నం చేసుకోవాలి మనం ప్రసన్నం అయితే లోపలికి వెళ్తా ఉన్నాం సో ఆ విధమైన పరిస్థితి ఉంటుంది సో ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ యూ కీప్ యువర్ డోర్ ఓపెన్ వాడు ప్రపంచంలో ఉన్న సమస్యలన్నీ మన దగ్గరికి తీసుకొస్తాడు ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు ఎవరు వినట్లా కాబట్టి దట్ ఫెలో కే మన్ సెట్ సార్ మా పిల్లలు పదో తరగతిలో చదువుతున్నారు మా ఇంట్లో ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు మీరు ఏమన్నా చేయండి ఐ కుడ్ హవ్ సింప్లీ సెట్ గో ఇట్ ఈస్ నాట్ మై ఇష్యూ బట్ ఐ సెట్ సిట్ అండ్ దెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్కి ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఇలా వచ్చాడండి మా దగ్గరికి ఈ అబ్బాయికి ఏదో సమస్య ఉందంట కొద్దిగా చూడండి అంటే బికాస్ వీ హ్యాడ్ ఎక్సలెంట్ రిలేషన్స్ సో వెళ్ళి ఆయన నెక్స్ట్ డే ఈ ఇన్స్టాల్ ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ అది ఇచ్చాడు సో ఆ పిల్లలు పాపం చదివి ఇప్పుడు నవ్వు దే ఆర్ ఇన్ వర్కింగ్ ఇన్ అ గుడ్ దే ఆర్ ఇన్ గుడ్ పొజిషన్స్ ఆ పిల్లవాడిది కాబట్టి ఏంటంటే ఆల్వేస్ బీ అవైలబుల్ అని నేను చెప్తాను ఇట్ మే బీ ట్యాక్సింగ్ ఫర్ యూ కష్టమే అండి ఎందుకంటే మీ టైం వర్కింగ్ టైం వర్కింగ్ అవర్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఎందుకంటే పీపుల్ యూస్ టు బీ దేర్ నేను థానేలో జాయింట్ కమిషనర్గా చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేసామంటే ఇలా రూమ్లో దర్బార్ పెట్టేవాడిని నేను సేమ్ ఇదే సైజు నా ఆఫీస్ ఉండేది సో వచ్చిన వాళ్ళందరినీ విజిటర్ని ఇలా కూర్చోబెట్టేవాడిని కూర్చోబెట్టి ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు అడిగేవాడిని ఇన్ లైన్ మీ సమస్య ఏంటి వాళ్ళు లేచి చెప్పేవాడు చెప్తుంటే ఇంకో ఇద్దరు లేచి వెళ్ళిపోయేవాడు నేను అడిగేవాడిని మీరు ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారంటే సార్ వాళ్ళతో పోలిస్తే మా ప్రాబ్లం చాలా చిన్నది సార్ మేమే సాల్వ్ చేసుకుంటాం మీరు వాళ్ళ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తే చాలనేవాళ్ళు అని సో అందరు విజిటర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ రాత్రి పది అయ్యేది నాకు వెళ్ళడానికి బట్ ఐ యూస్ టు హోల్డ్ ఎ దర్బార్ లైక్ దిస్ ఎందుకంటే వన్స్ యూ ఆర్ గివెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ది ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ దేర్ వర్క్ ఆ విధంగా మనలో కనుక ఇఫ్ యూ కెన్ ఇంబైవ్ దట్ కల్చర్ దెన్ థింగ్స్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ కాబట్టి ఆ విధంగా దెన్ యూ కెన్ ఎన్షూర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ రిక్రూట్మెంట్ గురించి వాడు చెప్తాను నేను ఎందుకంటే ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ అన్నది జరుగుతుంది మీరు చూసి ఉంటారు చాలా చోట్ల చాలామంది టౌట్స్ ఏం చేస్తుంటారంటే సార్ మాకు తెలుసు అప్పుడప్పుడు వీళ్ళు ఎవరెవరో వచ్చి ఫోటోలు తీసుకుంటుంటారు మనతో సరే ఫోటో తీసుకుంటారు వాడు ఆ ఫోటో చూపిస్తాడు చూపించి సార్తో మాకు బాగా పరిచయం నేను రిక్రూట్ చేపిస్తాను అంటాడు అని ఒక రెండు వందల మంది దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటాడు తీసుకుని ఆటోమేటిక్గా అందులో హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వాళ్ళ మెరిట్ వల్ల సెలెక్ట్ అవుతారు మిగతా హండ్రెడ్ సెలెక్ట్ అవ్వరు వాడు ఏమంటాడు ఈ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే సెలెక్ట్ కావాలో వాళ్ళ డబ్బులు రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాడు నేను వంద మంది మాత్రమే నేను రికమెండ్ చేయగలిగాను వీళ్ళు వంద మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు మీరు రాలేదు మీ డబ్బులు తీసుకోండి అంటే వాడు చేసింది ఏమీ లేదు కానీ వంద మంది దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకొని ఈ ఈజ్ మేకింగ్ మనీ కాబట్టి ఇది జనరల్గా ఉన్న ప్రాసెస్ సో ఇది నాకు తెలిసింది ఈ విధంగా చేస్తున్నారని చెప్పేసి సో వాళ్ళకి చెప్పాను ముందే అనౌన్స్మెంట్స్ చేసాము డోంట్ పే టు ఎనీ వన్ అని రైట్ ఫ్రమ్ ఏ రోజైతే రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుందో రిజల్ట్ పెట్టే వరకు ఐ ఆల్సో యూస్ టు బీ ఆన్ ది గ్రౌండ్ అని ఓ టెంట్ వేసుకొని అక్కడే పడుకునేవాడిని నేను ఐ నెవర్ గో హోమ్ ఐ నెవర్ వెంట్ హోమ్ అక్కడే పడుకునేవాడిని అంటే ఈయన రిక్రూట్మెంట్ మొదలైన దగ్గర నుంచి ఎండ్ అయ్యే వరకు ఈవెన్ ఐ నెవర్ యూస్ టు టేక్ ఎనీ ఫోన్ కాల్ ఆల్సో ఎస్బి చవాన్ గారు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఇండియాకి హోమ్ మినిస్టర్గా పనిచేశారు ఈజ్ ఫ్రమ్ నాందేడ్ హీ వాజ్ ఫ్రమ్ నాందేడ్ ఆయన ఏదో పని మీద ఆయన దీని నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఎక్స్ హోమ్ మినిస్టర్ నేను అక్కడ స్ట్రిక్ట్గా ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్పాను ఎవరి ఫోన్ వచ్చినా రిజిస్టర్లో రాసిపెట్టు
కానీ ఆయన చెప్పాడు రిక్రూట్మెంట్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా రిక్రూట్మెంట్ అయిన తర్వాత నాకు ఫోన్ చేస్తాడు ఏంటని చెప్పేసి సో ఆయన బికాస్ హీ ఆల్సో హీఈస్ నోన్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ సో ఇది మొత్తం అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఆయనకు ఫోన్ చేశాను చేసి మీరు ఫోన్ చేశారంటే సార్ ఇది నేను రిక్రూట్మెంట్ ఉన్నాను కాబట్టి నేను చేయలేకపోయాను మీకంటే నో ప్రాబ్లం నాకు తెలుసు సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ కథ ప్రాసెస్ మీకు తెలిసినప్పుడు దాంట్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ అకౌంటబిలిటీ కనుక మీరు ఎన్షూర్ చేయగలిగితే దెన్ ఇట్ బికమ్స్ గుడ్ గవర్నెన్స్ నేను ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న రిక్రూట్ చేసిన కానిస్టేబుల్స్ అందరూ కూడా టిల్ నౌ దే ఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా నాకు ఫోన్ చేస్తుంటారు నాకు మ్యాక్సిమం వచ్చే ఫోన్స్ నా కానిస్టేబుల్స్ నుంచి వస్తాయి నాకు ఫోన్స్ స్టిల్ దే రిమెంబర్ మీ అండ్ దే టాక్ టు మీ బికాస్ దే సే ఆ ట్రాన్స్పరెన్సీ కనుక ఉండకుండంటే మాకు ఈ రిక్రూట్మెంట్ అయ్యేది కాదు సార్ అన్న ఒక భావనలో వాళ్ళు వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట కాబట్టి వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు డూ ఎన్షూర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ ఆల్వేస్ గెట్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఇన్ టు ది సిస్టమ్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ విధంగా మనకు కనుక ముందుకు వెళ్ళగలిగితే దెన్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ది హోల్ థింగ్ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ది ఎంటైర్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి ఆ బీజాలు మీలో పడాలి రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ ట్రైనింగ్ డేస్ ఓన్లీ యూ షుడ్ బీ థింకింగ్ ఆఫ్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఐ లాస్క్ యూ యూ క్వశ్చన్ యూ ఆల్ నో ఎడ్మండ్ హిలరీ అండ్ టెన్జింగ్ నార్కే దే స్కేల్డ్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ నవ్ ఇప్పుడు మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే యూ కెన్ సీ దేర్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆన్ ఎవరెస్ట్ ఎవరెస్ట్ మీద ఎక్కినప్పుడు వాళ్ళ ఫోటో ఉంది దెన్ హూ హ్యాస్ టేకిన్ దేర్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఎవరు తీసారంటే ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఉంటే వాడయ్యేవాడు ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరికన్నా ముందు ఎవరెస్ట్ ఎక్కినాడు ఫోటోగ్రాఫర్ కానీ కాదు బికాస్ దే ఆల్వేస్ ప్రెష్యూమ్ దే హ్యావ్ ది కాన్ఫిడెన్స్ దట్ వన్ డే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు స్కేల్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ దాంతో వాళ్ళ కిట్లో దే ప్యాక్డ్ ఏ కెమెరా హాల్స్ ఎందుకంటే అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మేము ఎక్కుతామనేది ఎందుకంటే అంతవరకు ప్రపంచంలో ఎవరు ఎక్కలేదు ఎవరెస్ట్ కానీ వీళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ చూడండి ఆల్రెడీ మేము ఎక్కేసామన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి కెమెరా పెట్టుకున్నాడు కానీ మనం అంతా ఎక్కిన తర్వాత ఎవరైనా కెమెరామ్యాన్ దొరుకుతాడా అని మనం చూస్తాం కాబట్టి మై అడ్వైస్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈస్ థింక్ దట్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సిట్టింగ్ ఇన్ ది ఆఫీస్ యాజ్ ఎ కలెక్టర్ యాజ్ ఎ ఎస్పీ ఆర్ ఏ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డెప్యూటీ కమిషనర్ మనం అయిపోయామని అనుకోండి ఎప్పుడు మీరు అవుతామని ఎప్పుడు అనుకోకండి అయిపోయామనుకోండి దెన్ ఏమవుతుందంటే యువర్ హార్ట్ అండ్ మైండ్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ అకార్డింగ్ టు దట్ నేను ఏం చేయాలని మీరు ఆలోచిస్తారు ఎప్పుడైతే ఏం చెయ్యాలి నేను అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత అని ఆలోచిస్తే ఆటోమేటికలీ యువర్ హోల్ బాడీ ఈజ్ గోయింగ్ టు అసిస్ట్ యూ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సాట్ ఇన్ దట్ చైర్ ఆ విధంగా మీరు ఆలోచించుకోండి అందుకని ఏమవుతుందంటే చాలామందికి మనకు వస్తుందా రాదా ఏమవుతుందో ఈసారి ఏమవుతుందో ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసి థింక్ దట్ విచ్ ఎవర్ సర్వీస్ యూ వాంట్ టు గో యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అచీవ్డ్ లైక్ ఎడ్మండ్ హిలరీ అండ్ టెన్జింగ్ నార్కే దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్కేల్డ్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అందువల్ల ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో వాళ్ళు వెళ్ళగలిగారు హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఎన్షూర్ ఇప్పటి నుంచే ఆలోచించుకోండి నేను కలెక్టర్ అవుతే నేనేం చేస్తాను డిస్ట్రిక్ట్కి నేను ఎస్పీ అవుతే నేనేం చేస్తాను నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్తే నేనేం చేస్తానని ఇప్పటి నుంచే యూ రైట్ పీపుల్ మే థింక్ దట్ ఏదైనా అనుకోవచ్చు డోంట్ బాదర్ ఎందుకంటే యు ఆర్ ట్రైనింగ్ యువర్ బాడీ లైక్ దట్ యువర్ మైండ్ లైక్ దట్ యువర్ హార్ట్ లైక్ దట్ ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా మీరు చేశారో అందుకనే ఆల్ కెమిస్ట్లో అంటాడు పాలో కోయిలో వెన్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ అండ్ దట్ ఎమినేట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్ ది హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కన్స్పైర్ విత్ యూ అంటాడు ఎప్పుడైతే మనం హృదయం నుంచి ఒక పని చేద్దామనుకుని నిర్ణయించుకుంటామో మొత్తం ప్రపంచంలో కూడా మీతో సహకరిస్తుంది అంటాడు ఆయన కాబట్టి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు సివిల్ సర్వీసెస్ యు అష్యూమ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సాట్ దేర్ అండ్ ఆల్సో లెట్ యువర్ హార్ట్ స్టా డూ ది టాకింగ్ సో హృదయం నుంచి మీరు కోరుకోండి ఏదైనా అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి కోరుకుంటే అది రాదు హృదయం నుంచి కోరుకోండి నేను వెళ్ళి ఈ జిల్లాలో ఇక్కడ ఉన్న ప్రజల పరిస్థితిని మార్చాలి అని ఎప్పుడైతే మీరు అనుకుంటారో ది హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కన్స్పైర్ విత్ యూ మీ ఇంటర్వ్యూలో చూసేది అదే యువర్ కమిట్మెంట్ లెవెల్స్ మీ ఎథిక్స్
ethics papers have to be written or answered from your heart rest of the papers you have to attempt from the brain that is what is the difference so how your heart is working that's what dr kalam said a leader should be have the heart so aa vidhanga meer aalochistu undandi kindly ensure good governance wherever you are there you make a mark you make a mark ekkada ye position lo unna kuda you leave a mark eppudu cheppukovali 20 samvatsaralu tarvata kuda ఆ టైంలో ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆ టైంలో ఒక అమ్మాయి ఇక్కడ పనిచేసింది కలెక్టర్గా ఒక టైంలో పనిచేసారు ఎస్పీగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ప్రజలు ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకుంటారు అది వెన్ యూ వర్క్ ఫర్ ది పీపుల్ వెన్ యూఆర్ అవైలబుల్ టు దెమ్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ యువర్ వర్క్ మోస్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్లీ అండ్ వెన్ యూఆర్ ఎన్షూరింగ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ దెన్ ఓన్లీ పీపుల్ విల్ రిమెంబర్ యూ మీ కొలీగ్స్ రిమెంబర్ చేసుకోవడం దట్ ఈస్ అన్ అనదర్ ఇష్యూ జనరల్ పబ్లిక్ షుడ్ రిమెంబర్ యూ it all depends on how you ensure good governance so all the best to all of you ensure good governance wherever you are and also always think that you have already reached that stage and you have already taken charge as an officer of any department our confidence to meer munduku vellandi so wish you all the best thank you very much thank you sir thank you so much for sharing such uh, insightful words and motivating young aspirants for producing next generation leaders now i would like to hand over the session to kp sir to have an intellectual debate with uh, jd sir yeah. so <coughs> so thank you very much sir uh, uh 21st century ias academy uh punchline kuda producing next generation leaders for good governance సో రాబోయే తరానికి ఉత్తమ నాయకుల్ని తయారు చేయడం సుపరిపాలన కోసం అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మనం స్టార్ట్ చేస్తాం అండి కొన్ని క్లారిఫికేషన్స్ సార్ దగ్గర నుంచి తీసుకుందామనే స్వార్థంతో మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తాం సో ఫండమెంటల్గా సార్ గుడ్ గవర్నెన్స్ డెమోక్రసీ కంపాటబుల్ అండి బట్ దర్ వాజ్ అ క్వశ్చన్ ఇన్ ద యూపీఎస్సి గుడ్ గవర్నెన్స్ అండ్ డెమోక్రసీ ఆర్ ఇన్కంపాటబుల్ రెండింటికి పొసగద అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నట్టు సో ఏ రకంగా మనకి డెమోక్రసీ అంటేనే గుడ్ గవర్నెన్స్ యా ఐ ఆల్వాస్ ఏ డెమోక్రసీ ఈజ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ లెజిస్లేచర్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ జుడిషియరీ అన్లెస్ దెర్ ఈజ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ యూ క్యాంట్ ఎన్షూర్ ది కంటిన్యూయన్స్ ఆఫ్ ది డెమోక్రసీ సో ఏ వింగ్లో అయినా కూడా ఇఫ్ యూ కాంట్ ఎన్షూర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ దెన్ దెర్ డెమోక్రసీ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు బి కంటిన్యూయింగ్ so for that we need to think aina krishna pradeep gar annatu ipudu for example let us come to legislature legislature lo we are sending mlas and mps mlas to assemblies mps to the parliament then how they are getting elected what type of people you are electing annadi one of the issues adi ganaka you can if you can't ensure that good people are going there then as i said there won't be good governance there won't be a democracy if all these three systems collapse then there is not going to be any democracy that's why what i i mean in case nen raavadaniki pradhanamaina kaaranam kuda entante how you can ensure right people are selected to the assemblies and parliaments parliament this is what we need to discuss general ga em chestunta manamu players change avutuntaru gaani గేమ్స్ ఆఫ్ ది రూల్స్ ఆఫ్ ది గేమ్ అలాగే ఉండిపోతున్నాయి మన దగ్గర ఇప్పుడు ఏమవుతుంటే ఒక పార్టీలో ఎన్నిక అవుతాడు అక్కడి నుంచి రిజైన్ చేస్తాడు ఇంకొక పార్టీలో వెళ్తారు ప్లేయర్స్ మారుతున్నారు ప్లేయర్స్ వాళ్ళే ఉంటున్నారు వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు కానీ రూల్స్ ఆఫ్ ది గేమ్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ సో దీనికి మనం ఏ విధంగా మార్చాలి అంటే నా ఐడియా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మునుగోడు ఎలక్షన్ మునుగోడు ఎలక్షన్లో రెగ్యులర్ ఎలక్షన్స్ జరిగినప్పుడు ఒక ఎమ్మెల్యే హీ గాట్ ఎలక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఏ పర్టికులర్ పొలిటికల్ పార్టీ now after say 2 3 years or so 3 years or 4 years he says i don't want to continue in this party i am resigning dani valle emaindi election vachindi manaki election ye vidhanga jarigindo manam chusam process appude emaindi malla inta dabbu kharchu pettaru annar inta annar prajalu open ga chepparu oka party 5000 isthe inkor 4 4000 ichar inkor 1000 rupayalu ichar vallu icchenta varaku mem 10000 istham annar ivakunte mem vote edam ivanni kuda chusam ante em avutundi ultimate ga ప్రాసెసెస్ ఈ విధంగా తయారైనప్పుడు హౌ యూ కెన్ ఎన్షూర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ 
so we people should think how best we can do it so that's why what we suggested is what we are suggesting is suppose oka election jariginappudu oka 3 years tarvata oka candidate decide cheskuntadu nenu i don't want to continue then don't hold a election aa gatha election lo evaraithe number 2 position lo unnaru make him as mla for the rest of the period ee okati nar samasranaki aa time lo rendo number vachina than mla chesesthe em avutadi ఇంత ఖర్చులు ఉండవు ఈ విధానాలు ఉండవు ఎలక్షన్లు జరిగితే సీఎం పిఎం మినిస్టర్స్ క్యాంప్ చేసేస్తారు అక్కడ యాక్చువల్గా దీస్ పీపుల్ ఆర్ సపోజ్ టు ఎన్షూర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ సో అవర్ నెక్స్ట్ సజెషన్ ఈజ్ దట్ డోంట్ అలో పిఎం సీఎంస్ అండ్ మినిస్టర్స్ టు క్యాంపెయిన్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు క్యాంపెయిన్ లెట్ దెమ్ టేక్ పార్టీ పొజిషన్స్ అండ్ క్యాంపెయిన్ వెన్ దే ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ దే షుడ్ నాట్ క్యాంపెయిన్ let us have this game. let us change the games of the rules of the game adu avvadam adi cheyukunte tappa em avutundante same thing will be happening same impact of money power e power a power pettukoni the type of people we are electing annadi manam gamanistunna appude em avutundante if you can't change the rules of the game then democracy will be definitely in trouble ipchabadu oka integrity unna minister unte the whole ministry will be మినిస్టర్ కరప్ట్ అయ్యి ఒక సివిల్ సర్వెంట్ సిన్సియర్గా ఉంటే ఏమి మార్పు ఉండదు మీకు వాళ్ళు కంఫర్టబుల్గా ఈ సిన్సియర్ సివిల్ సర్వెంట్ని ఎక్కడ పక్క పంపిస్తారు దే విల్ గెట్ సంబడి హూ ఈజ్ కన్వీనియంట్ టు దెట్ వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది చేసే వాళ్ళని తెచ్చుకుంటారు కాబట్టి ముందు మనం కావాల్సింది పైన వాడిని ఖచ్చితంగా మంచివాడిని తీసుకురాగలగాలి లేకుంటే ఈ సిస్టమ్స్ అలాగే ఉంటాయి so we need to work on that kavati eppudaina meeru naaku if you have time see my twitter i have at @vvl_official underscore official. that is my twitter account i have suggested about 15 electoral reforms roju almost out out pampichanu ee roju kuda out pettanu nen ee roju em pettanu ante suppose edaina foreign countries ki mana vaallu chadu kosam udyogam kosam velutuntaru election time ki vaallu andar raaler మరి వాళ్ళకి ఫామ్ సిక్స్ ఏ అని ఫిల్అప్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫామ్ సిక్స్ ఏ ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలి సపోజ్ యుఎస్లో చదువుకున్న ఒక అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ ఎలక్షన్ కోసం ఇక్కడికి రావాలంటే టూ ల్యాక్స్ ఖర్చు పెట్టుకోవాలి ఎవరు వస్తారు రారు కాబట్టి గివ్ దెమ్ ఎ వే ఆఫ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ది ఎలక్షన్ త్రూ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ యూజింగ్ యువర్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ వై నాట్ వెన్ ఐ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ టెన్ ల్యాక్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫ్రమ్ మై స్మార్ట్ ఫోన్ నా బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి పది లక్షలు నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోగలిగితే యాప్ నుంచి వై నాట్ ఐ కాస్ట్ మై ఓట్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచించాలి ఎందుకంటే వీ వాంట్ టు హ్యావ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ కాబట్టి నిజంగా డెమోక్రసీ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అండ్ ఆల్సో ఐ అడ్వైజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు రీడ్ ది త్రీ వార్నింగ్స్ బై డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ఈ టాక్డ్ అబౌట్ త్రీ వార్నింగ్స్ constitution we adopted it on 26th november 1949 and it came into being on 26th january 1950 but on 25th baba saheb ambedkar speech ok sar meer andar chadavad he talked about three warnings everything has to be done as per constitution if it doesn't happen then it is going to be a danger to the democracy the second warning he said hero worship in politics is going to lead to autocracy and that is going to finish off democracy the third one is says don't be satisfied only with political democracy you have to strive for social and economic democracy ee moodu warnings i nichadu read it it's a wonderful piece of reading so even andukane so unless you have good governance you don't have the democracy see pakistan for example there is no good governance so every time army takes over so this is what is happening in many countries so manam kuda good governance ensure cheyukunte in all these three wings the legislature the executive and the judiciary and also in fourth estate media in fourth estate also you need to have good governance because they are the people who are going to spread information and give news to the public based on which public form a opinion kabatti good governance is there 
మన ఇంట్లోనే గుడ్ గవర్నెన్స్ ఉంటే ఎంత చక్కగా ఉంటుంది చూడండి యూ గివ్ గుడ్ సిటిజన్స్ టు ది నేషన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఇన్ యువర్ హోమ్ ది హోమ్ ఈజ్ ఇన్ అట్టర్ క్యాస్ అంత టోటల్ కన్ఫ్యూజన్ అయితే గొడవలు భయంకరంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఒక ఇంట్లోనే మనం అందరం సఖ్యతగా ఉండగలిగితే ఒక మంచి వాతావరణం నెలకొంటే మరి దేశంలో ఈ విధంగా డెమోక్రసీ బాగా ఉండాలంటే డెఫినెట్గా యూ నీడ్ టు హ్యావ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఐ సే గుడ్ గవర్నెన్స్ ఈజ్ ఎ మస్ట్ ఫర్ ది సర్వైవల్ అండ్ కంటిన్యూస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫర్ ది డెమోక్రసీ దట్ ఈస్ హౌ హై ఫీల్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అలాగే వరల్డ్ బ్యాంక్ డెఫినేషన్ ప్రకారం గుడ్ గవర్నెన్స్ అంటే సౌండ్ డెవలప్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ అయితే డెవలప్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ కారణంగా చాలామందికి హాని జరుగుతుంది ట్రైబల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి సో మరి అప్పుడు వాళ్ళకి మిగతా ప్రజలకి ఏదైతే గుడ్ గవర్నెన్స్ అవుతుందో మరి రైతులకి గిరిజనులకి గుడ్ గవర్నెన్స్ కాదు సో ఇక్కడ ఎలా బ్యాలెన్స్ యా డెవలప్మెంట్ వర్సెస్ గుడ్ గవర్నెన్స్ వాట్ యూ సే దిస్ ఈజ్ ఏ రెగ్యులర్ థింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ మేబీ యూ టేక్ నర్మదా ఆందోళన సో ఎనీ ఇంపార్టెంట్ మేబీ యువర్ శ్రీకాకుళం పీపుల్ అన్రా కల్యూమినియం సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దిస్ ఏ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపీ but development and the uh, culture tribal culture and other cultures they have to be retained there is no doubt about it but only thing is you should be able to convince these people and you should be able to rehabilitate them so now take polavaram for example polavaram is supposed to be a national project now 44000 crores is going to be spent only on the r and r package rehabilitation and relief package now the central government is saying that that is not our responsibility now it is the state government which has to cater to the r and r package we are going to give you only whatever is the irrigation component what they say so that is what is one thing next thing is about as uh, krishna pradeep garu said that is like big projects big projects happen then what is going to happen to these people development is going to be a బెయిన్ ఫర్ దీస్ పీపుల్ డెవలప్మెంట్ అనేది వీళ్ళందరికీ కూడా వీళ్ళ ఫర్దర్ లైఫ్ అన్నది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దిస్ డెఫినెట్లీ హ్యాస్ టు బి థాట్ ఆఫ్ నౌ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్ సో దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ డైకాటమీ ఎప్పుడు కూడా ఈ డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అందులో బట్ యూ ఎన్షూర్ దట్ మినిమమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ ఆల్సో వాట్ ఎవర్ యూ అష్యూర్ దెమ్ సీ దట్ దట్ ఈస్ ఫుల్ఫిల్డ్ సాధారణంగా ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు ప్రామిసెస్ ఇస్తారు టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ Vizag Steel Plant for which I am fighting in the court through a public interest litigation. Almost about 23,000 farmers, they have given their land for the Vizag Steel Plant. Assurance is the government of the government. We have 107 square yards in the inti the plot. We have to say that we have to be eligible for the government of the government. But now, almost 7,634 people, they are still waiting for their jobs. This is fourth generation. This is fourth generation. And now government wants to privatize this company. Privatization is not automatic. The best thing is to do um, um, dressing. So as many people as possible, you remove them from jobs. Then how will these 7,634 people are going to get the job? So that is what is I am fighting in the high court. Because their article 21, right to life is affected. Otherwise, all the Brahmananga Vyavasaya in Jesus Kuntu Batu Thu Naru. Meer Ochi Development NJP Vala Ki Vidhanga Cheppi Aru. Cheppi Intar Vata Meer A Promise Fulfill Jai Leedu. Mar Ippudu Vala Yem Hathu Naru. Vala Right to Life is Right to Rehabilitation. A Rehabilitation Annadhi Meer Sakramanga Chai Kuntte Yem Hathu Naru. Kavati my answer to this is, whenever you plan, plan properly. and see that minimum damage is done to the culture and also to the ecology and whatever promises you make please ensure that they are fulfilled otherwise em avutundante these people are going to be on the streets once project start ayin tarata vela gurinchi pattichukone vallu undar evaru so villantha fightings chestuntaru ivanni chestuntaru ultimately nothing is going to happen so when government has a vision when they plan they should plan it in such a way that minimum discomfort is there but development and development has to go on there is no doubt without development it becomes very very difficult are there any possibilities of elsewhere you doing 
సపోజ్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ కోసం ఎక్కడైనా మేజర్ ప్రాజెక్ట్ కట్టి ఇంతమంది రిహాబిలిటీ అవుతుందని కెన్ వీ గో ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ వై కాంట్ యూ గో ఫర్ సోలార్ ఎనర్జీ వై కాంట్ యూ గో ఫర్ విండ్ ఎనర్జీ బికాస్ నౌ నేషనల్ గ్రిడ్ కాన్సెప్ట్ హెస్ కమ్ ఇంతకుముందు ఏంటంటే అక్కడే ఉండేది కానీ ఇప్పుడు నేషనల్ గ్రిడ్ వచ్చింది ఎక్కడైనా జనరేట్ చేయొచ్చు ఇట్ కెన్ బి టేకెన్ ఆర్ పర్చేజ్ బై వేరియస్ స్టేట్ నేషనల్ గ్రిడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ విధంగా ఎందుకంటే ఎకాలజీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫారెస్ట్ పోతే మనకు ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు సర్వైవ్ సో ది ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ టు బి డన్ ప్రాపర్లీ అండ్ ది ప్లానర్స్ ఆల్సో షుడ్ హ్యావ్ హార్ట్ దే షుడ్ నాట్ ఓన్లీ థింక్ ఫ్రమ్ దేర్ బ్రెయిన్స్ ఆల్సో థింక్ అబౌట్ దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిస్ప్లే సపోజ్ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లో అందరికీ ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసి ఉంటే ఈ హెజిటేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉండేవి కాదు మెయిన్ ఇష్యూ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యాక్ట్ సో రైట్ టు లైఫ్ ఈజ్ రైట్ టు రిహాబిలిటేషన్ అమరావతి కేస్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ ఈజ్ హ్యాపనింగ్ అమరావతి ఆల్సో ది హైకోర్ట్ సెట్ బికాస్ ది ల్యాండ్ పూలింగ్ వాజ్ డన్ బై ది ప్రామిసెస్ గివెన్ బై ది గవర్నమెంట్ దట్ దే విల్ బి గివెన్ ఏ రెసిడెన్షియల్ ప్లాట్ అండ్ దే విల్ బి గివెన్ ఏ కమర్షియల్ ప్లాట్ బట్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ ది చేంజ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ so definitely courts have to interfere that's what the high court said in its judgment so what my answer to krishna pradeep garu is development has to go but with little damage to the culture and to the ecology and also you have to search for alternatives to do that and if it is not possible then whatever is assured to them you give them and develop the damage whatever is being done ఎల్స్వేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనింగ్ తీసుకుంటే మైనింగ్ అప్పుడు చాలా డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది మీకు రోడ్స్ అన్నీ కూడా డిస్ట్రక్షన్ అవుతాయి మైనింగ్ లీజ్ ఇస్తున్నప్పుడే వాళ్ళకు అఫారెస్టేషన్ ఇవన్నీ ఆ క్రైటీరియా ఇస్తుంటారు మీరు ఇన్ని ఎకరాల్లో ఈ కొండల్ని మీరు తవ్వేస్తున్నారు కాబట్టి ఇన్ని ఎకరాల్లో మీరు అఫారెస్టేషన్ చేయాలని టార్గెట్స్ ఉంటాయి కానీ గుడ్ గవర్నెన్స్ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వీడు అఫారెస్టేషన్ చేస్తున్నాడా లేదా అనేది ఎవరు పట్టించుకోరు కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఎట్ వన్ టైమ్ వీఆర్ లూజింగ్ ది ఎకాలజీ ఆర్ ది ఎన్వాయర్మెంట్ డిస్ట్రక్షన్ ఈజ్ టేకింగ్ ప్లేస్ బట్ ఎట్ దిస్ సేమ్ టైమ్ వీఆర్ నాట్ కాంపెన్సేటింగ్ ఇట్ దట్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది ల్యాక్ ఆఫ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ సో ఇవి ఈ విధంగా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలన్నది దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్ సార్ హలో సార్ మై నేమ్ ఇస్ హిమజా సార్ హిమజా హిమజా సార్ ఇన్ ఇన్ యువర్ ఒపీనియన్ విచ్ ఈస్ మోర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ గుడ్ గవర్నెన్స్ రేషనాలిటీ ఆర్ కంపాషన్ rationality and uh, compassion yes rationality and compassion both have to go uh, together i mean just because rationality and you leave compassion aside then also it won't give the result what you. and if you to- show total compassion without having any rational then also it will hit you on the economy side also yes. so it has to go together rationality and um, your compassion they have to there need to be a fine balance between these two so human relation theory bureaucratic theory renditni apply chestinappude good governance vastadi and so rationality and compassion and to the best of the uh, situation based on situational the because there can't be any oka mathematics laga formula undad deniki because you are dealing with human beings yes because you always deal with human beings so you should have compassion and also the rationality is also very very important both but do a mix of it i mean the example what i my plus if you get an example i'll let you know thank you sir yes sir majan sir good evening sir sir good governance sambandhinchi meer cheppina vanni paatinchalsina methods sir naaku andulo aithe e doubt ledhu but indaka twitter lo oka tweet chusa meer pettina message chusan sir andulo meer cheppindi emante hakkulu kavala abhruddhi kavala లేదంటే విభజన రాజకీయాలు కావాలని అన్నారు సార్ ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏమంటే ఒక వ్యక్తి లేదా ఒక వ్యక్తుల సమూహం సమాజంలో మార్పు కోసం ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ మార్పును స్వాగతించే స్థాయిలో ఆ సమాజం లేకపోవచ్చు సార్ అండ్ మోర్ ఓవర్ పవర్ మనీ క్యా నెపోటిజం క్యాస్టిజం లాంటివి బలంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంటాయి సార్ ఇలాంటి పరిస్థితులు అసలు మార్పు అనేది సాధ్యమైనా సార్ జనరల్గా ఏంటంటే అసాధ్యం అన్నది ఏది లేదు అనుకుని మనం మొదలు పెట్టాలి మొదట్లోనే ఇది అవ్వుతుందా అవ్వదా అనుకున్నట్టు వెన్ వీఆర్ రేషనల్ అండ్ వెన్ వీఆర్ ఫర్ జనరల్ పబ్లిక్ గుడ్ ఇది పరిస్థితులు మారుస్తుంది అన్న అభిప్రాయం ఉన్నప్పుడు మనం ఫైట్ చేయాలి పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ ఎంత వస్తుందో అన్నది మనలో కూడా ఓపిక ఉండాలి జనరల్గా ఏమంటే మనం డిజపాయింట్ అయిపోతాం అదే సమాజం ఇలా ఉంది ఇది మారదు దీన్ని ఏమీ చేయలేము మనం అనుకున్నప్పుడు మనం కూడా ఏం చేయలేము 
ఒక జన్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ జనరల్ బాయ్ నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చి సమాజాన్ని మార్చాలన్న ఉన్నప్పుడు అతనికి ఒక నాకు ఒక ఇక్కడ అవకాశం ఉంది అనేది కనిపించి కనిపించాలి కదా సార్ ఇన్ని ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంటే నాకు అవసరమా ఇది అనిపిస్తుంది సార్ కాబట్టి అసలు మార్పు అనేది సాధ్యమేనా సార్ మార్పు అనేది మనం ఏం చేయాలంటే మీ మీ ఇలాంటి యూత్ కనుక మారగలిగితే దేశం మారుతుంది డెఫినెట్గా అన్నది నా మీరు ఎప్పుడు కూడా అసాధ్యమని ఎప్పుడు అనుకోకండి దీన్ని సుసాధ్యం ఎలా చేయాలని మనం ఆలోచిస్తూ ఉండాలి ఎస్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా హౌ ఈజ్ బీయింగ్ అపాయింటెడ్ ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ క్వశ్చనింగ్ దట్ సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ సజెస్టింగ్ వై నాట్ యూ హ్యావ్ ఏ కొలీజియం సిస్టమ్ ఆఫ్ రికమెండింగ్ సో కొలీజియం సిస్టమ్ తీసుకుంటే మళ్ళా యూనియన్ లా మినిస్టర్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ కొలీజియం సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ బికాస్ దే హ్యావ్ దట్ నేషనల్ జ్యుడీషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్ వాట్ దే సజెస్టెడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్తో తీసుకొచ్చారు కానీ సుప్రీం కోర్ట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ కాబట్టి ఈ విధంగా టఫ్నెస్ ఇది జరుగుతుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఇన్ ది గివెన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వాట్ బెస్ట్ వీ కెన్ డూ సో దట్ వీ కెన్ ఎన్షూర్ డెమోక్రసీ డెమోక్రసీ ముందు నడవడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో మీరు అన్నట్టు ఓటు వేయడానికి తర్వాత ఈ విధంగా ఈ డబ్బులు పంచడాలు ఇవన్నీ కూడా జరిగితే ఒక సర్వసాధారణ వ్యక్తి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ మై సెల్ఫ్ చాలామంది నేను ఎలక్షన్స్లో నిలబడతానంటే ఫస్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్ మీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంది అన్న ఇదే అడిగారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ మీ దగ్గర డబ్బులు లేవు మీరేం ఎలక్షన్లో నిలబడతారన్నారు బట్ ఐ సెట్ ద లెట్ మీ ఫైట్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం బట్ త్రీ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ల్యాక్ పీపుల్ ఓటెడ్ ఫర్ మీ త్రీ ల్యాక్ పీపుల్ ఓటెడ్ ఫర్ మీ ఇన్ విశాఖపట్నం ఎందుకంటే మార్పు రావాలి అన్న ఆకాంక్షతో చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఆ ధైర్యం చేయడానికి మనం ముందు నిలబడగలగాలి సో ఆ నిలబడగలిగితే మటుకు ప్రజల్లో మార్పు తీసుకురావచ్చు తీసుకొచ్చే విధానం ఉంది సో ఈసారి మళ్ళా చెప్పాను మళ్ళా నేను అక్కడే నిలబడతాను నేను ఒక నేను ఒక పైసా కూడా పంచను నేను నిలబడతాను మార్పు కావాలనుకుంటే మార్పు తీసుకురావడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను కాబట్టి షో యువర్ దిస్ థింగ్ అని చెప్పాము అంతే కాబట్టి ఫైట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి మనం యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ ది ఇన్ ది సిస్టమ్ వస్తుంది ఒకనొక రోజు మార్పు ఖచ్చితంగా వస్తుంది దెర్ ఈస్ నో డౌట్ బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ పేషెన్స్ మనకు పేషెన్స్ కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ యంగ్స్టర్స్ మీరు కనుక ఆలోచించగలిగితే ఈ కులాలు మతాలు ఇవన్నీ కూడా మీరు పక్కన పెట్టేసే గలిగితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం మార్పు తీసుకురావచ్చు కాబట్టి మీరు యూత్ కెన్ బ్రింగ్ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ది సిస్టమ్ ఎందుకంటే మా హోప్ అంతా మీరే ది హోప్ యూత్ ఈజ్ హోప్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ ప్రతిపక్షాల పాత్ర అనేది కనుమరిగిపోతుంది అంటే ప్రతిపక్షాలు లేకుండా పోతున్నాయి దానికి గల కారణాలు అంటే ఇప్పుడు గుడ్ గవర్నెన్సీ కావాలనుకుంటే ప్రతిపక్షాలు అన్ని పక్కా ఉండాలి సార్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలిసినప్పుడే మనకు సమాధానం దానికి క్లియర్గా వస్తుంది ప్రతిపక్షాల పాత్ర అనేది కనుమరిగిపోతుంది దానికి గల కారణాలు అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ అండ్ ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మళ్ళీ నాకు గుర్తుండవు మళ్ళీ ఐదు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఏం చెప్తానంటే అసలు ప్రతిపక్షాలు ఉండకూడదు మొత్తం మేమే ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరు అనుకుండా ఇప్పుడు అక్కడ చూస్తే ఆంధ్రాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటున్నారు ఆయన మొత్తం వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మేమే రావాలంటున్నారు గుజరాత్లో కూడా మిగతా గుజరాత్లో కూడా ఐదుగురు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేస్ని మళ్ళా బీజేపీలో తీసుకుంటున్నారని అదొకటి నడుస్తుంది ఇప్పుడు పార్టీ సో ఆ విధంగా చేసుకుంటే ఇప్పుడు దానికోసం ఏం అడుగుతున్నామంటే దామాషా పద్ధతిలో మనం తీసుకురాగలమా అన్నది కూడా వన్ ఆఫ్ ది రికమెండేషన్స్ వాట్ యూ సెట్ సపోజ్ నాకు కనుక థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓట్స్ వచ్చాయి అనుకుందాం టోటల్ నా పార్టీకి దెన్ అవుట్ ఆఫ్ ఇక్కడైతే వన్ నైంటీన్ అక్కడైతే వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అందులో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నా పార్టీకి రావాలి సో దామాష పద్ధతిలో మాకు ఇవ్వండి అని కూడా అడుగుతారు అప్పుడు పార్టీలు సర్దుకుంటాయి లేకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు చాలా చోట్ల చూసినా కొన్ని పార్టీలకు ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది కానీ సీట్లు రావట్లా ఓవరాల్ ఓటింగ్ పర్సెంట్ ఉంది కానీ సీట్లు చూస్తే రావట్లేదు సో ఆ దాన్ని కూడా మనం కరెక్ట్ చేయగలగాలి ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతిపక్షం భూమిక చాలా ముఖ్యం ప్రతిపక్షాలు రాకుంటే అసలు ప్రజాస్వామ్యం నిలవదు కాబట్టి ప్రతిపక్షాల రిప్రజెంటేషన్ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎలా తీసుకురావాలన్నది కూడా మీరు కూడా ఒక చిన్న డిస్కషన్ పెట్టుకోండి పెట్టుకొని మనం ఎలా చేయగలం మేబీ టూ పార్టీ స
రెండో క్వశ్చన్ సార్ వద్దంటున్నారు కానీ ఒక క్వశ్చన్ ఫస్ట్ మనం జాబ్ లో కానీ ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లలో మీరు చాలా కేసెస్ ను సాల్వ్ చేసినారు ఓఎంసీ అయితే ఏంది జగన్మోహన్ రెడ్డి కేసెస్ ఆ కేసెస్ లలో మీరు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే బయట నుంచి మీకు ప్రెజర్ వచ్చి ఉంటుంది బయట నుంచి చంపడానికి దానికి ప్రెజర్ వస్తుంది ఆ ప్రెజర్ ని మీరు ఇట్లా ఓవర్కమ్ చేసినారు అది ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేసి ఇప్పుడు నేను సర్వీస్లో జాయిన్ అవుతాను నాకు కూడా ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి నా ఫ్యామిలీ కూడా ఒకవేళ నేను కరెక్ట్ వేలో పోతున్నా వాళ్ళు కూడా ఎఫెక్టెడ్గా నా మీద నా ఫ్యామిలీస్ మీద కానీ ఎఫెక్ట్ చూపెట్టినారు అనుకోండి ఎట్లా ఓవర్కమ్ కావాలి మీ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కాస్త ఎట్లా యూజ్ చేసినారు దానికి వీళ్ళంతా ఏంటంటే దీన్ని అంతా ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్ అంటాం మనం దీన్ని ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్ జూకి ఎప్పుడైనా వెళ్ళావా నెహ్రూ జులాజికల్ పార్క్ సింహాలకు ఒక అతను రోజు ఫీడ్ చేస్తూ ఉంటాడు వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకరోజు సింహం మూడు మారిందంటే వీడి కొట్టేయచ్చు కానీ అది ఆక్యుపేషనల్ హజార్డ్ పోల్ మ్యాన్ ఉంటాడు ఎలక్ట్రికల్ లైన్ మ్యాన్ పోల్ ఎక్కాలి ఎక్కినప్పుడు షాక్ కొట్టచ్చు కానీ పోల్ ఎక్కాల్సిందే కాబట్టి సర్వీస్లో చేరినప్పుడు ఇలాంటి సమస్యలు వస్తుంటాయి కాబట్టి యూ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ కాబట్టి మన ప్రిపరేషన్ ఉండాలి ఎప్పటికైనా ఏం అవ్వదు ప్రెషర్లో లొంగిపోయి మనం పనిచేయడం మొదలు పెడితే ఈ సర్వీస్కి రావడం అనవసరం ప్రెషర్కి లొంగిపోయి మనం ఈ సర్వీస్లోకి వస్తే రావడం అవసరం హాయిగా చిన్న ఉద్యోగమో ఏదో ఇది పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నప్పుడు బాధ్యత ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో రిస్క్ కూడా ఉంటుంది కానీ ఆ రిస్క్ తీసుకోగలిగిన కెపాసిటీ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే పొలిటీషియన్స్ మనం ఎక్కడైనా కొత్త పోస్టింగ్ వెళ్ళినప్పుడు మూడు పనులు చెప్తాడు మనకి రెండు పనులు లీగలు ఇంకోటి ఇల్లీగల్ నువ్వేం పని చేస్తావని చూస్తాడు ముందు నేను నువ్వు లీగల్ పని చేసి ఆయనకి చెప్పి ఈ విధంగా మీరు చెప్పారు ఇది యాజ్ పర్లా చేశాను ఇల్లీగల్ పని ఏదైనా ఉంటే నేను చెయ్యను అని మీరు చెప్పారంటే అతనికి అర్థమవుతుంది ఈ వచ్చిన వ్యక్తి కేవలం లీగల్గా వర్క్ అయితేనే చేస్తాడు ఇల్లీగల్ చేయడం అని సపోజ్ అదే మీరు ఇల్లీగల్ పని ముందుకు చేసి ముందు వెంటనే ఫోన్ చేసి చెప్పారనుకోండి వాడు అనుకుంటాడు మనకు మంచివాడు దొరికాడు కాబట్టి మనం ఏం కావాలనుకుంటే ఈయన సహాయంతో చేయవచ్చు అందుకనే ది మెటీరియల్ విత్ విచ్ వీ హ్యావ్ మేడ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ ట్రైనింగ్లో కూడా మీరు ఆ యాటిట్యూడ్ కూడా డెవలప్ చేసుకోండి ఏది ఏమైనా పర్లేదు ఏమవుతుంది ఫైనల్గా ఏమవుతుంది చంపేస్తారు అంతే కదా అల్టిమేట్గా వాట్ దే కెండు బట్ అది అంత ఈజీ కాదు మనం స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు అది కూడా సాధ్యం కాదు వాళ్ళకి నాకు చాలా లెటర్స్ వచ్చేవి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇంకా భయపెట్టాలని రెడ్ ఇంక్లో వచ్చేవి నాకు ఒక 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 లెటర్ రక్తంతో వచ్చింది బ్లడ్తో కింద రాశాడు ఇది నేను నా రక్తంతో రాస్తున్నాను మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని చంపేస్తామని చెప్పేసి వస్తుంటే ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళకి పంపిస్తుంటారు మీరు చూసుకోండి మీ పని ఇది నా పని నాది అది సో డెవలప్ దట్ హెడ్ స్ట్రాంగ్నెస్ అంటే పబ్లిక్ కాదు ఇటువంటి అవరోధాలు వచ్చినప్పుడు హెడ్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి మనం ఏం అవ్వదు నథింగ్ విల్ హ్యాపీ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఐమ్ శిరీషా సో మై మోటివేషన్ సిన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ మై ప్రిపరేషన్ ఎస్ అమ్మ సార్ మీరు మీ నెంబర్ని అందరికీ అవైలబుల్గా ఉంచారు ట్రాన్స్పరెంట్సీని మెయింటైన్ చేయడం కోసం మీరు హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ మీకు వచ్చి ఉంటాయి అండ్ సమ్ ఫేక్ కాల్స్ కూడా వచ్చి ఉంటాయి హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ సార్ అన్ని కాల్స్ కానీ ఫేక్ కాల్స్ కానీ ఎందుకంటే మనకు టైం ఉండాలి మనం టైం మేనేజ్ చేసుకోగలగాలి తర్వాత ఏంటంటే నేను మా సబార్డినేట్స్ మా స్టాఫ్ కూడా చెప్పేవాడి నాకు ఏదైనా కాల్ వచ్చిందంటే నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను మీరు ఎందుకు పని చేయట్లేదని కాబట్టి వాళ్ళు కాల్స్ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు సో నా కాల్స్ తగ్గాయి నేను రాసేవాడిని నాకు వచ్చిన కాల్ ఎవరి దగ్గర వచ్చింది ఏ పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధించింది దెన్ ఐ యూస్ టు హాల్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్పెక్టర్ నాకు కాల్ చేస్తున్నానంటే మొదట నీకు కాల్ చేసే నాకు కాల్ చేసి ఉంటాడు సో ఇఫ్ యూ కా యూ నువ్వు చేయలేట్లేదు కాబట్టి నా దగ్గరికి వస్తున్నారు ప్రజలు కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ దే యూస్ టు బి టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ వాళ్ళ లెవెల్లోనే వెరిపోయి ఇట్ ఈస్ జనరలీ ఏ థ్రెట్ దట్ సీనియర్ ఆఫీసర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆటోమేటికలీ సిస్టంలో అందరు సర్దుకుంటారు సో ఆ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ కాల్స్ ఇనీషియల్గా వచ్చేవి ఆ తర్వాత ఈ మెథడాలజీ ఉపయోగించిన తర్వాత తగ్గేది తర్వాత నేనేం చేసేవంటే నేనే ఐదుగురు కాల్ చేసేవాడిని మా టైంలో టెలిఫోన్ డైరెక్టరీస్ ఉండేవి టెలిఫోన్ డైరెక్టరీలో రోజు ర్యాండమ్గా ఒక ఫైవ్ నెంబర్స్ పికప్ చేసి నేనే ఫోన్ చేసేవాడిని ఎస్పెషలీ వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ పూణే యాజ్ అ డిసిపి ఐఎమ్ డిసిపి సో అండ్ సో స్పీకింగ్ మీ ఏరియాలో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి వాళ్ళు మొదట వాళ్
చేసి మీరు ఇలా చెప్పారు ఇది సాల్వ్ అయిందా లేదా అని ఎస్ సార్ సాల్వ్ అయింది సో లైక్ దిస్ వన్స్ యు ఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ పబ్లిక్ యువర్ సర్వీస్ విల్ గో వెరీ స్మూత్లీ అండి మనం ఎప్పుడైతే బ్యారియర్స్ కట్టుకుంటామో మనం వేరు మనం ఒక క్యాడరు మనం ఒక కేటగిరీ పబ్లిక్ అన్నది ఒక కేటగిరీ ఈ విధంగా బ్యారియర్స్ నిర్మించుకుంటే దెన్ మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు తర్వాత పబ్లిక్ కూడా సఫర్ అవుతారు ఎందుకంటే స్టేక్స్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ హై ఇఫ్ ఎ కరప్ట్ ఆఫీసర్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు సివిల్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ దిస్ స్టేచర్ దెన్ హోల్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు సఫర్ స్టేక్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి యూ షుడ్ బి అవైలబుల్ సార్ ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ సార్ ఇప్పుడు ఒక సివిల్ సర్వెంట్ ఇంత ఎఫర్ట్ పెట్టి ఎగ్జామ్ రాసి వెళ్తాము తర్వాత మనం ఒక పొలిటీషియన్ ఆర్డర్స్ ప్రకారం నడుచుకోవాల్సి ఉంటుంది అవసరం లేదు పొలిటీషియన్స్ లీగల్ ఆర్డర్స్ ఇస్తే నడుచుకోవాలి ఇల్లీగల్ ఆర్డర్స్ ఇస్తే సే నో సార్ అంటే లీగల్గానే మీరు ఒకటి తలిస్తే వాళ్ళు ఇంకొకటి చేయాలని చూస్తే అక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ లీగల్గా లీగల్గా ఆలోచిస్తే ఇద్దరు తలంపులు ఒకే ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఇల్లీగాలిటీ అనుకుంటారో అప్పుడే మన డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి లీగల్గా ఇద్దరు ఆలోచించి ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఇద్దరు పనిచేస్తుంటే ఎప్పటికీ క్లాష్ రాదు క్లాష్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఆయన ఒకటి అంటాడు మనం ఒకటి పట్టుకుంటాం అప్పుడు వస్తుంది సో యూ షుడ్ నాట్ కాంప్రమైజ్ అందుకనే ఏంటండి ఈ పంపించేవాళ్ళు మంచివాళ్ళని పంపించండి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలను మంచివాళ్ళని పంపించండి ఈ క్లాష్లే రావు కదా మనకి సో అది మనం చేయాల్సిన బాధ్యత ఓకే గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఎస్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నా గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది అప్పటి నుంచి మీ ఇంపాక్ట్ వీడియోస్ చూస్తూ కొంచెం ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ దొరుకుతుంది మాకు చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ ఇంకా మీకు అంత పబ్లిక్ డొమైన్లు అవైలబుల్ ఉన్నందుకు అండ్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ ఎలక్షన్స్ ఈ ఇందులో ఈ కమ్యూనిజం అనేది మన మత రాజకీయాలు కుల రాజకీయాలు ఇంకా ఒక వైదా కాలం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకెందుకు సర్వ్ అవుతున్నాయి ఇంత నాలెడ్జ్ పర్సన్స్ ఉన్నాం ఇంత ఎడ్యుకేటెడ్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇంత ఆధునిక కాలంలో కూడా ఇంకెందుకు సర్వ్ అవుతున్నాయి అంత ఈ డెమోక్రసీలో కూడా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో థింగ్ ఏంటంటే రీసెంట్గా గుజరాత్లో అరౌండ్ థర్టీ పర్సెంట్ అత్యాచార కేసులు హత్య కేసులు ఉన్నోళ్ళే ఎలక్ష ఎలెక్ట్ అవ్వరు అయ్యరు సో ఇదంతా మాకు తెలుసు అయినా ఇంకా ఎందుకు సో మీ సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్ క్రిమినల్ రికార్డ్ సో అట్లా ఉంటే కూడా ఇంకెందుకు కలెక్ట్ అవుతారు సార్ దీనికి అనుకుంటున్నాం కదా ఫైనల్ సో దానికి సొల్యూషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అనుకుంటుంది ఎవరు మనమే అందుకనే నెపోలియన్ అన్నాడు ప్రజలు అభివృద్ధి గురించి అడిగితే వాళ్ళ మధ్య మత చిచ్చులు పెట్టు అని ప్రజలు హక్కుల గురించి అడిగితే వాళ్ళ మధ్య విభేదాలు సృష్టించు అని అన్నాడు అనమాట అదే నేను మొన్న పెట్టింది కాబట్టి మీకు అభివృద్ధి కావాలా హక్కులు కావాలా లేకుంటే విభజన రాజకీయాలు కావాలా అని ఒక ట్వీట్ మొన్న పెట్టాను కాబట్టి మనం ఏంటంటే మనం ఎడ్యుకేటెడ్ బాగా చదువుకున్న వాళ్ళే ఆలోచిస్తున్నారు మా క్యాస్ట్ వాడ మా రిలీజియన్ వాడ గెలుపు గుర్రమా చాలామంది గెలుపు గుర్రాలు కొట్టేస్తారు అందుకనే ఈ ఎలక్షన్స్లో మీడియా వాళ్ళు కూడా ముందు ప్రీ పోల్ సర్వేలని వేస్తుంటారు అవన్నీ మేము చెప్పింది ఏంటంటే ప్రీ పోల్ సర్వే షుడ్ బి బ్యాడ్ ఎందుకంటే లెట్ పీపుల్ డిసైడ్ లేకుంటే ఏంటి వీళ్ళు గెలిచే అవక ఉంది వీళ్ళు ఖచ్చితంగా గెలుస్తారు ఛాన్స్ ఉందని చెప్తే ఈ గోడ మీద ఉన్న వాళ్ళంతా ఏమవుతారంటే కొంతమంది కొన్ని పార్టీలకు అంకితమై ఉంటారు వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేసినా కూడా వాళ్ళు మారరు కానీ ఈ మధ్యలో ఎటు అన్డిసైడెడ్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏంటంటే ఇటువంటి ప్రీ పోల్ సర్వేసు వీటికి బలి అయిపోయి వాళ్ళు గెలుపు గుర్రాలకే వేస్తారు కాబట్టి ఈ గెలుపు గుర్రాల కాన్సెప్ట్ అసలు ఉండకూడదు మనకి తర్వాత ప్రజలు కూడా నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను మన మతం అన్నది మన పూజ గదిలో ఆగిపోవాలి మన కులం అన్నది మన గడప దగ్గర ఆగిపోవాలి మనం గడప దాటినప్పుడు మనం భారతీయ పౌరులని మనం బయటికి రావాలి ఆ కాన్సెప్ట్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎస్ వన్స్ ఐఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ మై హౌస్ ఐఎమ్ అన్ ఇండియన్ ట్రూ ఇండియన్ ఐఎమ్ ఎ సిటిజన్ అన్న భావాలు మనకు ప్రతి చోట మనకు తీసుకురావాలి అది లేకుంటే ఏమవుతుందంటే చదువుకున్న వాళ్ళే ఈ విధంగా కులాలు మతాల మీద విభజించేసి జనాల్ని ప్రజలు ఎందుకంటే ఎప్పుడు సెంటిమెంట్స్ మీద ఈజీగా అటాక్ట్ అవుతారు రిలీజియన్ ఈజ్ ఎ పాయిజన్ ఇట్స్ అ ఓపియం అంటాడు షేక్స్పియర్ మత్తు లాంటిది అది మతం అన్నది మత్తు లాంటిది కాబట్టి ఆ మత్తును ఉపయోగిస్తారు వాళ్ళు కాబట్టి అది మనం మత్తులో పడకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోగలగాలి సో అలా చేయగలిగితే ఓటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇండివిజువల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అవర్ ఇంటలెక్చువల్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఆల్సో షుడ్ బి డిఫరెంట్ అప్పుడు ఏమంటే ఇవన్నీ ప్రభావితం చేయం వ్యక్తి ఎలా ఉన్నాడని చూసి ఓటేస్తాం మనం ఆ వ్యక్తి ఇర్రెస్పెక్టివ్ యువర్ కాస్ క్రీడ్ అండ్ ఈజ్ రిలీజియన్ ద
ఎందుకంటే వాజ్పేయి గురించి గారి గురించి మాట్లాడుతూ కృష్ణ ప్రదీప్ గారు అన్నారు మల్లిమత్ కమిషన్ అని ఒకటి తీసుకొచ్చారు ఆయన అప్పుడు బేసిక్ చట్టాలు ఇవన్నీ మార్పులు కాన్స్టిట్యూషన్లో మార్పులు కానీ అది సబ్ రికార్డ్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారు కానీ ఇంతవరకు వాటిల ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏమీ లేదు సో ఇవన్నీ కూడా మౌలికమైన మార్పులు రావాలి అప్పుడే క్రిమినల్స్ అన్నవాళ్ళు తర్వాత ప్రజల ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి ఎమ్మెల్యే దగ్గర నుంచి నేను జనరల్గా గమనించింది ఏంటంటే మేము వెళ్ళి పెళ్లి కార్డు ఇస్తే మా పెళ్ళికి అటెండ్ అవ్వాలి మా ఇంట్లో ఎవరైనా పోతే వచ్చి మాకు సానుభూతి ప్రకటించాలి మాతో పాటు పోలీస్ స్టేషన్కి రావాలి మాతో పాటు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి రావాలి ఇవే ఎక్స్పెక్టేషన్ మా కోసం మంచి చట్టాలు చేయాలి మా కోసం మంచి విధి విధానాలు చేయాలని ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు ప్రజలు కాబట్టి అలాంటి చేసేవాళ్ళే ఎన్నికవుతున్నారు ఇప్పుడు కాబట్టి ప్రజలకు కూడా తెలియాలి ఎంపీఎల్ఎస్ ఎంపీస్ రోల్ ఏంటన్నది కూడా వాళ్ళకి తెలియాలి వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు సిట్ ఇన్ లెజిస్లేచర్స్ అండ్ దే హ్యావ్ టు సపోజ్ టు లెజిస్లేట్ అది వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ కానీ మనం దాన్ని ఈ కింది విధంగా తీసుకొచ్చేసి కాబట్టి మిగతా ఎవరు రావట్లేదు ఇప్పుడు ఎలక్షన్లో కొత్త వాళ్ళు రమ్మంటే ఎవరు రావట్లేదు మేము ఈ పనులు చేయలేమంట కాబట్టి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎడ్యుకేషనింగ్ పబ్లిక్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పబ్లిక్ని కూడా ఎడ్యుకేట్ చేద్దాం మనం ఏంటంటే టోటల్ సిస్టంలో మనం మార్పు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది ఈవెన్ పబ్లిక్ని కూడా ఓట్ ఎడ్యుకేట్ చేయాలి మనం అందుకనే మేము ఏమంటున్నామంటే లెట్ ఇస్ మేక్ ఓటింగ్ కంపల్సరీ ఓటింగ్ కంపల్సరీ చేయండి అవును యా ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే జ్యుడీషియల్ డిస్పోజల్ లేట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఫియర్ ఉండదు ఇప్పుడు ఎవరైనా చేస్తారు పది సంవత్సరాల తర్వాత వాడికి శిక్ష పడవచ్చు అంటే ఎందుకు భయపడతారు అందుకనే గుడ్ గవర్నెన్స్ ఎప్పుడు కూడా డిస్పోజబుల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే డెలివరబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కనుక ఎన్షూర్ చేయకుంటే మళ్ళీ అది గవర్నెన్స్ అవుతుంది కానీ గుడ్ గవర్నెన్స్ అవ్వదు దానివల్ల ఏమవుతుంటే మీరు అన్న డెమోక్రసీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఆల్ దీస్ త్రీ థింగ్ లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషరీ దే షుడ్ డెలివర్ అండ్ దే షుడ్ హ్యావ్ ప్రాసెసెస్ కానీ కంటెంట్ కానీ డెలివరబుల్స్ కానీ వీటన్నిటిలో కూడా మార్పు తీసుకురాగలిగితేనే అది గుడ్ గవర్నెన్స్ అవుతుందని నేను చెప్పాను అదెంతంటే ఇన్కల్కేషన్ ఆఫ్ కల్చర్ రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ సపోజ్ మీరు ఫిఫా వరల్డ్ కప్ చూసారు దోహాలో జరిగింది జపాన్ ఆడిన మ్యాచెస్ తర్వాత ఒకసారి చూడండి జపాన్ వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా టోటల్ స్టేడియం క్లీన్ చేస్తారు వాళ్ళు జపనీస్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఏ లాడ్జెస్లో కానీ ఏ రూమ్స్లో కానీ ఉన్నారో అవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసి వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చి వెళ్తారు ఇది అది వాళ్ళ కల్చర్ ఆ విధంగా కల్చర్ అన్నది మనం ఇన్కల్కేట్ చేయాలి ఆ విధమైన సిస్టమ్ మన దేశంలో రాగలగాలంటే మనం మార్చగలగాలి ఆ విధంగా ఇంటి నుంచి మొదలవ్వాలి ఎప్పుడు కూడా చెప్తుంటాను అని ఇల్లు బడి గుడి ఈ మూడు మనిషి యొక్క ప్రవర్తన ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మార్చడానికి ఈ మూడు కంకణం కట్టుకోవాలి నేను స్కూల్లో వేసేసాను నా పని లేదని అమ్మ నాన్నలు అనుకుంటే కుదరదు అమ్మ నాన్నలు చేయాల్సింది అమ్మ నాన్నలు చేయాలి టీచర్స్ చేయాల్సింది టీచర్స్ చేయాలి రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆధ్యాత్మికతను పెంచాలి స్పిరిచువాలిటీని తీసుకురాగలగాలి అప్పుడే ఆ దేశాల్లో ఉన్న మనుషుల యొక్క ప్రవర్తన మారుతుంది లేకుంటే మీరు అన్నట్టు భయం ఉండదు ఏమీ ఉండదు ఈ విధంగా మారిపోతుంది కాబట్టి వీఆర్ ఫియర్ ఉండాలి భయము భక్తి అనే రెండు విషయాలు భక్తి ఉంటే వాడు ఏం చేయుడు భక్తి లేనోడికి భయం పెట్టాలి ఇది కూడా కావాలి ఈ ప్రస్తుత రాజకీయ నాయకుల్లో మన డిఫెన్స్లో ఉన్నటువంటి యాక్ట్ అండ్ రూల్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలవు నుంచి లేట్ అయినప్పుడు కూడా మన జవానికి సంబంధించి ఏదైనా కమాండెంట్ ఉంటే అక్కడ యాక్షన్ తీసుకుంటాడు అలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటుంటే ప్రస్తుత రాజకీయ నాయకులు మన రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు అలాంటి సమయాల్లో వీళ్ళు పెద్ద పెద్ద అవినీతిలో ఉన్నారు ఇలాంటి వాళ్ళకి మళ్ళా మళ్ళా అలాంటి ఎంపీ కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ పోటీ చేయడానికి ఆ తర్వాత మంత్రులు అవుతున్నారు అలా అంటేది సంబంధించి వీళ్ళకి చట్టాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా సార్ చట్టాలు ఉన్నాయి కానీ చట్టాల అమలు అన్నది చాలా ముఖ్యం సార్ కానీ ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళంతా వాళ్లకు వినేవాళ్ళని తెచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళకు పొజిషన్లో కూర్చోబెట్టుకుంటున్నారు ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్స్లో వాళ్ళ మాట వినేవాళ్ళని కూర్చోబెట్టుకుంటే వల్ల గవర్నెన్స్ దెబ్బతింటుంది కాబట్టి ఈ బేసిక్గా ఈ వ్యక్తులనే మంచి వాళ్ళని మనం పంపించగలిగితే ఈ సమస్యలే రావు మనకి మనం ఏంటంటే వీళ్ళని పంపించి సిస్టమ్ మారాలనుకుంటున్నాం అది అవ్వదు కాబట్టి ఈ డెమోక్రసీ బాగుపడాలంటే మన లెజిస్లేచర్ అంటే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీల క్వాలిటీ పెరగాల్సిందే దెర్ ఈజ్ నో
గుడ్ ఈవినింగ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ గుడ్ ఈవెన్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ సార్ అవర్ కంట్రీ ఇంతకు ముందు అయితే చాలా యూనివర్సిటీస్ తక్షశిల లాంటివి చాలా మన ఇండియాలో ఉండేది సార్ ఇప్పుడు అన్ని వి ఆర్ గోయింగ్ టు అదర్ కంట్రీస్ లైక్ ఆక్స్ఫర్డ్ నౌ ఇఫ్ సిన్సియర్ పొలిటీషియన్ సిన్సియర్ ఆఫీసర్స్ లైక్ యూ సార్ ఇఫ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ డే కమ్ ఇన్ టు దిస్ పొలిటిక్స్ ఇన్ దిస్ ఎక్సిక్యూటివ్ సిస్టమ్ క్యాన్ బీ చేంజ్ అవర్ కంట్రీ అండ్ నేమ్ మేక్ అవర్ కంట్రీ నెంబర్ వన్ సార్ అందుకనే స్వామి వివేకానంద అన్నారు ఇనుప శరీరాలు ఊక్కు నరాలు కలిగిన వంద మంది యువతరం నాకు ఇవ్వండి దేశాన్ని మార్చేస్తాను అన్నాడు స్వామి వివేకానంద అది మనకు కావాల్సి అటువంటి ఇనుప శరీరాలు ఊక్కు నరాలు కావాల్సిన యువతరం కావాలి మనకు ఆ విధంగా మనం యువతరాన్ని తయారు చేయాలన్నదే సంకల్పం మనకు మేము రామకృష్ణ మిషన్ కానీ మిగతావన్నీ కూడా మేము చేస్తున్నది యువతరాన్ని ఒక ఆదర్శవంతమైన యువతగా చేయాలని ప్రగాఢమైన కోరిక ఆ విధంగా అందరం కలిసి పనిచేద్దాం అప్పుడు శక్యం సాధ్యమే ఎందుకు సాధ్యం కాదు అసాధ్యం అన్నది ఏది ఉండదు మన దగ్గర ఆ విధంగా ఉన్న కల్చర్లో ఇప్పుడు మనమే అక్కడికి వెళుతున్నామంటే మళ్ళీ మన దగ్గరికి తీసుకురావాల్సిన మన బ్రహ్మాండమైన మనం అందరం కలిసి పనిచేస్తే అవుతుంది సో అందరూ అందరూ మైండ్స్ కూడా ఒకే గోల్లో మనం అందరం కలిసి పనిచేయగలిగితే అప్పుడు మార్పు వస్తుంది సో దట్ హ్యాస్ టు బి అ థాట్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ టు చేంజ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పేరింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ అండ్ హెల్పింగ్ అవర్ యాజ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ థాట్ ప్రొవోకింగ్ ఐడియాస్ ఫర్ మేకింగ్ దమ్ ఏ బెటర్ సిటిజన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నా వుడ్ రిక్వెస్ట్ కృష్ణ ప్రదీప్ సార్ టు ఫెలిసిటేట్ జేడి లక్ష్మీనారాయణ సార్